Ahora sí, ya empezamos a grabar, ¿sale? Voy a seguir compartiendo pantalla, chicos. Ahí. Estábamos eh, viendo prácticamente las instalaciones de los baños, y de las, perdón, de las instalaciones donde el personal hace su, sus labores de higiene y prácticamente eh, los baños de, o las tarjas donde se realizan las actividades de aseo deben de, de contener cuanto menos lo siguiente. Una tarja en buenas condiciones, la llave accionada con el pie cuando así se requiera o cuando sea un mayor riesgo. Si no, les decía yo, podemos acondicionar un método. Como tal, no hay algo que nos obliga a nosotros a decir, oye, las llaves forzosamente de las áreas de alimento deben ser accionadas con un pie, ¿no? No existe como tal reglamento. Es preferible porque evitamos el contacto después del aseo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos este tipo de llavecitas, podemos, podemos hacer un procedimiento donde nosotros pongamos estas llaves en manifiesto que después del lavado de las manos voy a cerrarla con la toallita y obviamente tengo que estar verificando pues que en verdad los operativos estén cumpliendo este, proced este procedimiento, ¿sale? Hay dispensadores de agua y jabón y gel este desinfectante, bote de basura tapado, eh, toallas de secado y técnica de lavado de manos. Toallas de secado de preferencia, porque también, eh, eh, o cuando salió el boom de los, de los secadores de aire, todo el mundo quería tener un secador de aire para manos, porque a la larga pues, resultaba muy beneficioso en cuanto a costo-beneficio. Pero, pues, ese aire que va a estar entrando a las manos, tenemos que garantizar también que ese aire sea adecuado para el contacto y no nos... Eh, y no nos vaya a poner en riesgo más eh, la parte microbiológica, ¿sale? ¿Por qué? Porque como ese aire, eh, digo, perdón, ese reciclado de aire lo toma del mismo ambiente donde está, si en el ambiente hay bacterias, ese mismo lo va a pasar hacia nuestras manos que ya estuvieron limpias, ¿sale? Por eso es que es más preferible las toallitas, este, eh, las toallitas desechables. Ahora, eh, el procedimiento de lavado de manos, ustedes lo van a estipular o ustedes lo tienen que estipular y validarlo en casos que sea necesario. Por ejemplo, ¿dónde sería correcto validarlo? En la parte de la industria de la carne, en la de leche o donde tenga yo operaciones totalmente manuales, ¿sale? Yo tendré que estar validando ese procedimiento, pero... Eh, Podemos guiarnos ahí, de hecho hay hasta un, unos carteles de la COFE País, hay otros de la Organización Mundial de la Salud, y ahorita por temas de COVID hay muchísimos, este, eh, muchísimos instructivos, ¿no?, del lavado de manos. Digo, realmente eh, nos podemos tomar las mismas técnicas que tiene la COFE País o que tiene la Organización Mundial de la Salud, y ya nada más transportarnos nosotros a la parte de, eh, de nuestras necesidades específicas, ¿no? Si tenemos una sanita, si tenemos un dispensador de gel, si tenemos un jabón de, de X tipo, ¿no? O inclusive si tenemos un cepillo, porque el cepillo también es preferible, no es recomendable para todas las, eh, la, todas las instalaciones, el cepillo sería recomendable igual cuando la suciedad está muy incrustada, incrustada en nuestras manos o en nuestras uñas, ¿sale? Entonces hay que evaluar qué es lo que necesitamos nosotros. En este caso los auditores lo único que nos van a poner de manifiesto es de que si es eficaz y si es eficiente para el propósito. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Que prácticamente un operativo va a ser la práctica de la lavado de manos y la va a hacer conforme al procedimiento y podemos tener la forma de decir que ese lavado de manos es, es nos apoya al propósito de reducción de microorganismos porque también ya lo validamos, ¿sale? Entonces son las formas tácticas en las que los auditores nos pueden ir a nosotros eh, tomando en cuenta este punto, ¿no? Hay otro punto también en la parte de las llaves de agua caliente y agua fría. Eh, también nuevamente evalúen con la parte de la suciedad, eh, incrustaciones de gasas, de ya muy, o de sangre, inclu, inclusive en los mataderos y todo lo demás, suelen ser algo difíciles de retirar. Muchas veces es preferible el agua caliente, pero nuevamente nos vamos, por ejemplo, a lo que habíamos visto en el requisito número uno. No sé si se, si se acuerdan, eh, me voy a regresar para poderlo visualizar. 
Ver. Este algo. Para que podamos ver ese para requisito. mucho. Acá, ¿no? Aquí donde veíamos el, el tipo de, de, de industria que podríamos tener nosotros y decíamos que pues obviamente las instalaciones iban a ser acordes a cada una de los tipos de industria. Pero ¿qué caen chicos? También en la parte del lavado de manos nos puede perjudicar. Les decía, no es lo mismo esa persona que a lo mejor va a tener rastros de sangre y va a tener rastros de proteínas incrustadas a esta que a lo mejor puede tener este algún tipo de grasa por las galletas. Ahora, la parte manual, muchas veces si esta persona está envasando galletas y todavía están a una temperatura pues considerable para su envasado, porque es un envasado manual, también el, el, el vaivén de, de su mano y las movilidades va a generar un calentamiento de músculo. Entonces, estas manos de los operativos regularmente suelen estar muy calientes después de, de realizar la actividad. Y si nosotros les mandamos luego, luego al lavado de manos, ¿qué va a suceder, chicos? Pues obviamente ellos en la larga pueden tener problemas, ¿sale? Entonces no es recomendable en su totalidad el agua a temperatura ambiente. Ahí tendremos que evaluar, eh, independientemente del tipo de suciedad que se ponga en la mano eh, o que tengamos en la mano por proceso, también vamos a evaluar, pues, la cantidad de, digo, perdón, el movimiento que ha hecho los operativos y si los operativos tienen algún riesgo de que su mano tenga mucho calor, ¿va? En esos casos tendríamos que estar evaluando poner agua eh, calientita, ¿sale? Bueno, las instalaciones nos dice que debe brindar la cantidad, ubicación y los medios adecuados. Todo lo que vimos anteriormente y aparte que sea la cantidad adecuada para la cantidad de personal que nosotros tenemos, ¿sale? Si yo tengo 15 trabajadores y le digo que el procedimiento de lavado de manos mínimo tiene que durar 30 segundos, pues obviamente voy a considerar 30 segundos por 15 Imagínense que a lo mejor la técnica en sí, desde que llegue el operativo hasta que termine el último proceso, tarda un minuto. Y ese minuto prácticamente nada más tengo yo uno solo, un solo estanquillo para el lavado de las manos. Obviamente ahí me va a perjudicar a mí. ¿Por qué? Porque son 15 minutos en los que desde el primero que llega hasta el último que llega, ¿sale? Va a tardar... Eh, como tiempo muerto. Entonces, yo tengo que establecer qué cantidad yo requiero. Digo, a lo mejor no voy a requerir un, un lavamanos por cada, por cada persona, ¿no? Voy a requerir a lo mejor un lavamanos por cada dos o que por cada tres personas. También tomando en cuenta, si soy una empresa que tiene 100 empleados, pues no voy a tener tampoco 100 eh, lavamanos, ¿no? Tengo que ver la forma de nada más reducir a un nivel considerable. Esos lavamanos tienen que ser adecuados, como ya lo habíamos comentado anteriormente, y debe de tener la cantidad adecuada de baños en el diseño, en, en el diseño higiénico, adecuado. La cantidad, aquí también ya nos señala la norma. Bueno, vamos a diseñar una cantidad de baños. Nuevamente, las únicas referencias que podríamos tener en la parte de, de los baños, igual sería la NON 01 de la Secretaría de Trabajo, que por ahí, si no más recuerdo, hay una cláusula donde dice que esa producción, no recuerdo si es un, un baño por cada tres o cada cuatro personas, pero pues también por ahí podemos tener una referencia, ¿no? Pero nuevamente adecúen esto a su cantidad de su personal, cuánto personal tengo y cuánto tiempo me van a perder ellos en las actividades sanitarias. Vamos a tener esa cantidad de baños adecuados, vamos a tenerlo con todas las instalaciones que yo requiero. Eh, esas instalaciones a mí me van a poder hablar desde que yo conceptualice un lavabotas por mi tipo de, de riesgo o mi tipo de proceso, ¿sale? Si yo conceptualizo que es necesario un lavabotas, yo tengo que adecuar toda mi instalación de acorde a esa necesidad, ¿sale? Y tengo que proveer todos los equipos e instrumentos necesarios, 
así como también el procedimiento por escrito de cómo se está realizando eh, esa actividad. También me dice, en caso de tener vestidores, yo los tengo que tener adecuados al tipo de procesamiento, con la cantidad de lockers, con la, las condiciones, con, en buen estado, ¿sale? Con toda una política de su uso y manejo. Todo con la misma finalidad de reducir el riesgo, ¿sale? Tanto en todas las actividades que se realicen en la planta, ¿va? Entonces voy a conceptualizar un diseño de las instalaciones para mis empleados, contemplando básicamente los aspectos de cantidad de empleados, como segundo aspecto, cantidad, eh, necesidades específicas por mi tipo de producto, ¿sale? Y voy a contemplar que sean unas instalaciones adecuadas para esa cantidad de personas y para esos tipos de procesos, ¿sale? La parte, esta norma también nos engloba la parte de comedores para los empleados y áreas destinadas para el consumo de los alimentos. Aquí es muy importante, chicos, si ustedes van a visionar posteriormente una norma de la GFC en la parte de procesados, sí nos dice bastante en cuanto a las designaciones que tenemos sobre los servicios subcontratados para la manipulación de alimentos de nuestro personal. A nivel para requisito, simplemente nos comentan los, com los comedores de para personal y las áreas destinadas para almacenamiento y consumo de los alimentos deben estar situados de manera que minimice el potencial de contaminación cruzada, es decir, deben estar retirados de las áreas productivas. Eh, los comedores para el personal se deben manejar de manera que que se asegure el almacenamiento higiénico de ingredientes y la preparación, almacenamiento de servicio y alimentos preparados. Es decir, vamos a tener las mismas prácticas que tenemos sobre nuestros procesados, así como las, esas mismas prácticas las vamos a transportar hacia el personal designado para el manejo de los alimentos de nuestros empleados. ¿Sale? Muchas plantas eligen servicios subcontratados, es decir, tienen un servicio de, de banquete o de food service que les está prohibiendo continuamente eh, los alimentos a sus empleados, ¿sale? Hay, otros, hay otro tipo de industria que dice cada quien viene con su, con su comida y lo único que nos ponen pues es un microondas o una estufa, este, ¿sale? Un termo con agua, etc. ¿no? Un refrigerador, lo, lo básico, ¿no? Para que podamos conservar la comida desde casa pero eso no nos exime de que no tengan esas instalaciones en correcto estado. Es decir, tendremos que estar viendo que el refrigerador esté funcionando correctamente, que tenga únicamente lo indispensable para la comida, que no haya residuos de una comida de hace una semana, por ejemplo, ¿no? Tenemos que asegurar todas esas, esas medidas, ¿no? Y bueno, principalmente por dos aspectos, chicos. Por la parte de enteradas de alérgenos. En esta misma norma nos dice, oye, pues hay que tener cuidado sobre el manejo alergénico. ¿Por qué? Porque como les decía yo, en el requisito, en el requisito que vimos, eh, medidas para minimizar la contaminación cruzada. Decíamos que eh, la parte de los alimentos podría introducir nuevos alérgenos. Si sí, el operativo venía comiendo sus cacahuatitos y el operativo traía consigo sus bolsas de, de galletas que contienen gluten, ah, bueno, pues todas estas teacitas pueden ir migrando del, del, del empleado hacia el producto terminado. Mismo nos pasa con los servicios subcontratados o con las cocinas. Tenemos que tener el cuidado adecuado para que estas cocinas, no en, man en manera de lo posible, reduzcan la parte de alérgenos. Es decir, no hagan pescado, no hagan huevo, no hagan crustáceos, no hagan productos lácteos. Y si los hacen, nosotros tenemos que llevar un control adecuado sobre esas producciones que están realizando, ¿no? Realmente nos tienen que, nos tienen que dar prácticamente su itinerario de comida y nosotros también irlo adecuando. Ahora, ¿por qué es necesario eso? Porque también podemos generar medidas para esa minimización de contaminación cruzada. ¿Sabes qué? Sí, porque a los empleados de, dicen, ¿sabes qué? Es que sí se nos antoja el pescado. 
y vamos a hacer pescado, bueno, va, tú puedes ceder, ¿no? Porque realmente tampoco les vamos a hacer prohibiciones tan, tan estrictas, ¿no? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, pues pescado a lo mejor una vez al mes. Ah, bueno, ya sabemos que a lo mejor que el primer jueves de cada mes va a haber pescado, ¿no? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Genera una política que me diga a mí que los jueves de cada mes, ¿sale? El operativo tiene que tener dos vestimentas y tiene que pasar por el lavado de manos y tiene que lavar, pasar por el lavado de botas. ¿Por qué? Porque así voy a minimizar eh, la posibilidad de que trazas de pescado puedan llegar a mi producto terminado, ¿sale? Entonces, son unas pequeñas herramientas que nos pueden ir sirviendo. Aquí sí mucho cuidado, chicos, porque los auditores de certificación sí se meten a ver la parte de su comedor. Sí tienen ellos como que la intención siempre de ver qué están haciendo en comedor, porque de eso dependen mucho las entidades de los alergeros. Ahora, igualmente con las máquinas expendedoras, tenemos que garantizar en manera de lo posible que estas máquinas expendedoras no tengan productos alergénicos, ¿sale? Si yo ya, si yo soy una planta que tiene cuatro o cinco alérgenos, bueno, pues a lo mejor puedo decir, no me va a afectar tanto, ¿no? Que este, que tengan yogur o que tengan eh, derivados de huevo, que tengan este galletas de, de avena, ¿no? Porque realmente al, yo, a lo mejor yo manejo esos tipos de alérgenos. Pero en caso que yo no maneje esos tipos de alérgenos, yo tengo que garantizar de manera de lo posible que estas máquinas expendedoras tampoco los tengan, ¿no? Porque al final de cuentas, como vamos a ver al último de, de este requisito, yo voy a hacer una política con qué sí y que con qué no me está enterando mis... Eh, perdón, con qué sí y con qué no voy a, van a disponer mis colaboradores de técnicas específicas, de lineamientos específicos, y de toda, prácticamente una política o un documento estructurado en cuanto a las actividades que sí deben de hacer y que no deben de hacer, ¿sale? La vestimenta del trabajo. Nos dice que como tal el personal que trabaja o ingresa a las áreas donde se manipulan alimentos o materiales expuestos deben usar una ropa de trabajo adecuada para su uso apropiado, limpia, en buenas condiciones, por ejemplo, sin rasgaduras, rota o de material que se, des, eh, se deshile, ¿no? Bueno, el vestuario debe de estar determinado para la protección de alimentos o propósitos de higiene y no debe de usar con otro propósito eh, de ningún otro fin. Es decir, no tenemos que salir con la ropa, que ni entrar con la ropa de, de trabajo ni salir con la ropa de trabajo. ¿Sale? En manera de lo posible, pues no debe tener botones, no debe tener bolsillos, no tiene que tener este cinturón, no tiene que tener broches, ¿sale? En manera de lo posible, pues tiene que ser un traje adecuado, pues a lo mejor con la tipo de, de, de estas fibritas, ¿no? Que se pegan, bueno, pues ya es una medida. Que todo sea de elástico o que se ajuste elásticamente también es otra medida. ¿Sale? Pero aquí les hago otra pregunta, chicos. ¿Forzosamente tendríamos que estar siendo la ropa de alimentos color blanca? Los escucho. ¿Ustedes qué caen? ¿Color blanco sería lo adecuado? Lo adecuado, sí. Ya sería criterio de cada empresa si pone otro color, pero siempre... En farmacia, en farmacéuticos y alimentos siempre manejamos blanco. Muy bien, gracias, Araceli. ¿Algún otro comentario, chicos? Saí, Yesenia, Enrique. Sí, porque es más fácil de detectar la suciedad, ¿no? Ok, muy bien. Yesenia. O no sé, por ejemplo, en algunos lados, en algunas industrias de pollo, he visto que utilizan amarillo, pero es como que de plástico, que también se. Se puede ver los colores como en este caso la sangre, que es lo que, de lo que más se pueden ensuciar. Así es, bueno, también, así es. Bueno, chicos, entonces, no necesariamente tiene que ser color blanco, o sea, sería lo ideal. Sin embargo, nosotros podríamos tener una codificación de colores. 
de preferencia siempre hay colores claros. ¿Por qué? Porque los colores claros me van a, a mí a, a poder, como bien lo acaban de comentar, pues determinar si está sucio o está limpio. Digo, realmente si le ponen un color negro, digo, a lo mejor no se puedan distinguir ciertos tipos de suciedad o un color muy oscuro. ¿Sale? Pero el color blanco sería una idealidad. Sin embargo, tampoco ninguna norma nos dice que forzosamente debe ser todo de color blanco. Ahora bien, nosotros hemos determinado una codificación de colores y a ustedes les puede servir. Por ejemplo, para garantizar que los empleados lleven la ropa eh, que es adecuada para el propósito y que no se la pusieron en el transcurso del, de la casa, el trabajo, y del trabajo a la casa y menos andan en la casa con esa ropa, hemos, eh, o sea, se determina un programa de, de codificación de colores o inclusive de numeración. Por ejemplo, el blanco a lo mejor es para los días lunes y miércoles, el color eh, azul claro para martes y jueves y el color amarillo claro para miércoles y sábados, ¿sale? ¿Por qué? Si nosotros no tenemos servicio de lavandería dentro de nuestra organización y el empleado se lleva su ropa, bueno, podemos decirle, ¿sabes qué? Tú te la ropa que te llevas el día lunes, ya después de tu hora de trabajo, la llevas y tienes lunes por la tarde, tienes martes todo el día, tienes eh, miércoles todo el día y hasta el día jueves es el siguiente día que la debes de traer. Es decir, tienes dos días donde tienes la posibilidad de tener esa actividad de limpieza. Igual la del martes, que sería el azul, ¿no? Tienes, ma tienes martes por la tarde, tienes miércoles, tienes jueves y tienes viernes, ¿no? El viernes ya la tienes que traer limpia. Lo mismo con la amarilla, ¿no? Tienes eh, el miércoles la usas, tienes eh, sábado, digo, perdón, tienes, eh, tienes jueves, tienes viernes y el sábado la tienes que llevar, ¿sale? Entonces, igual nos puede servir a ustedes esa técnica, ¿no? En cuanto a la vestimenta, en pantalón, camisas, trajes completos, inclusive la parte de las cofias, ¿no? Porque así nosotros garantizamos o tendríamos una certeza razonable que todo el equipo se está limpiando, ¿va? Hay en, en países donde tienen servicio de lavandería donde es mucho más sencillo porque realmente dice, ¿sabes qué? De aquí no sale la ropa de, de abajo, ni siquiera tampoco entra, ¿no? Nosotros aquí mismo la, la lavamos, la desinfectamos y la ponemos a disposición del empleado el día que le toque. Termina sus labores, se retira la ropa, la pone en el cesto adecuado y al otro día que llega ya tiene su ropa limpia de nuevo. ¿va? Hay empresas que tienen este tipo de servicio. Y bueno, pues ya va a depender ustedes que tengan, pero realmente lo que tengan tienen que ajustar una política necesaria, ¿sale? Bueno, la vestimenta de trabajo en términos generales tiene que ser adecuada para su propósito, ¿sale? Dependiendo de lo que habíamos visto, el tipo de industria, el tipo de procesamiento. Tiene que estar limpia y en buenas condiciones. Se considera aceptable las caimalleras o broches de, de presión. Esto por el término o por la parte de, de, de cierres, no, ¿sale? Para la parte de la ropa de trabajo debe, se debe lavar de acuerdo con los estándares. Nosotros podemos establecer un estándar si nosotros lo hacemos dentro de nuestra planta o bien también comentar al, al operativo, ¿sabes qué? Te vas a llevar tu ropa de trabajo y tiene que ser lavada bajo estas características, ¿sale? Bueno, la ropa de trabajo no debe de tener botones, tampoco debe de llevar bolsillos externos por encima del nivel de la cintura con la finalidad, pues, de no ir acaparando más suciedad. O inclusive, de luego se nos hace fácil la parte de, ah, pues, voy a guardar ahí, este, algo que traigo de la casa, ¿no? Mis llaves, voy a guardar ahí, este, no sé, un llaverito, voy a guardar, o inclusive residuos de comida o algo. Digo, se nos puede pasar guardarlo ahí. Entonces, por eso es que a veces la, la parte de los, de las bolsas no es muy recomendable, ¿no? Los zapatos deben ser para el uso del procesamiento. Aquí también, chicos, hay que estar evaluando conforme a la NON 017, que es la de equipo de protección personal. Hay plantas donde se requieren un tipo de zapato específico por el tipo de operación. Es decir, puede ser zapato de casquillo, puede, puede ser este zapato dieléctrico, 
¿va? Pero yo también lo tengo que tener registrado. Si el de seguridad ya lo determinó así, ah, pues yo también tengo mi registro porque tengo que usar ese tipo de zapatos, ¿sale? El equipo de protección personal se debe de diseñar para evitar la contaminación del producto y mantenerse en condiciones higiénicas. Mucho equipo realmente ya cumple muchos estándares, ¿no? Pero por realmente en algún tipo de industria, por ejemplo, hay cascos que todavía tienen algún tipo de, de, este, de pincitas. No sé si les ha tocado ver unas pincitas donde se une prácticamente el casco por abajo. Y bueno, pues esas pincitas se pueden desfainer. Entonces también tengo que evaluar lo que me diga seguridad y salud en el trabajo. Si ellos me dicen, oye, es que es forzosamente que usen casco. Bueno, pero vamos a buscar un casco que sea adecuado para la parte de alimentos, ¿sale? Que a lo mejor se ajuste a presión, que no tenga botones, que no nos vaya a poner en riesgo algo del producto, ¿sale? Bueno. El siguiente punto que nos dice, igual dentro del personal, nos dice que evaluemos su estado de salud. Aquí nos, ya nos habla de exámenes médicos. Debo de realizar exámenes médicos. No nos da un periodo en cada cuanto realizarlo, ¿sale? Regularmente las empresas optan al contratar al personal en mandarles a hacer una, eh, un examen general para ver cómo están, inclusive un cultivo en la parte de de sus heces, para determinar si tienen o son propensos a las bacterias, algunos tipos de bacterias en específico, si son coliformes, o inclusive si tienen salmonela, si han padecido listeria, si tienen E. coli, ¿sale? Bueno, todos esos exámenes médicos deben de ten, debemos de tener su respaldo para garantizar que estos empleados no nos pongan en riesgo la, la parte de... Eh, de los alimentos, ¿no? Que a lo mejor sean portadores de salmonela o tengan, eh, no sé, algún tipo de heridas, ¿sale? Y todo esto nos pueda provocar a nosotros una posible contaminación. Ahora, por otra parte, nuevamente transportándonos al tema de alérgenos, también tenemos que evaluar al personal en cuanto a sus alergias. ¿Por qué? Porque si yo no les hago esas preguntas cuando los contrate y el personal padece algún tipo de, 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 de alergias a los compuestos los cuales va a estar manejando, pues obviamente también le puedo poner en riesgo su salud, ¿no? Y bueno, todos esos exámenes médicos deben ser de cajón. Ahora, cuando ya la persona presenta alguna enfermedad dentro de nuestra organización, Debemos de tener, ¿sale? Tenemos que eh, tener un procedimiento en el cual nos diga cómo debe ser el manejo de estas personas. Debemos de exigirles en primer lugar que no se presenten, ¿no? En manera de lo posible. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que también los empleados dicen, oye, es que tengo diarrea, oye, es que tengo, este, tengo malestar estomacal. Y se toma mucho de eso para no ir a trabajar, ¿sale? Entonces, muchas veces esas enfermedades son a veces pasajeras porque algo les cayó mal, ¿no? Y muchas veces es por una infección. Entonces, yo tengo que tener ese procedimiento que a mí me diga qué hacer cuando yo detecte o se dé la situación dentro de mi planta. Por ejemplo, tengo que tener para la exclusión de las áreas en las que se manipulan alimentos cuando presenten alguna litericia, cuando presenten diarrea, cuando presenten vómito, fiebre y dolor de garganta eh, o lesiones, ¿no? Actualmente con el tema de COVID también se está, se está aislando o se está denegando el paso por la temperatura y por la parte de la sintomatología, ¿sale? Que ya está bajando mucho la parte de las empresas que, que están bajando un poquito la guardia, pero no por eso significa que no lo vamos a estar haciendo. Tenemos que tener nosotros, pues, la conciencia de que, pues, que esto todavía sigue, ¿no? La pandemia todavía sigue. Bueno, se debe implementar que las personas eh, de las que se tenga conocimiento o sospechen que están infectadas o portan alguna enfermedad, o dolencia transmisible a los alimentos, manipulen alimentos o materiales que entran en contacto con la sangre. Es decir, no tenemos que permitir eh, por ningún motivo que estas personas manipulen los alimentos. ¿Va? Ahora, ¿qué sucede, chicos? Yo puedo oh, designar a esas personas hacia otras áreas 
eh, que me, bueno, obviamente, hablando a nivel organización, si yo le digo a recursos humanos o si yo le digo a gerencia que voy a retirar a una persona porque se encuentra enferma o tiene algún tipo de malestar, a lo mejor mínimo, por ejemplo, que sea malestar estomacal, ¿sale? Y yo ya lo marque como que puede provocarle diarrea o puede tener alguna infección. Bueno, pues a lo mejor y sí, pero pues tampoco los da ciencia cierta porque no somos médicos. Y también mandarlo al centro médico pues va a ser una pérdida de tiempo. ¿Qué puedo ahí haciendo yo? Reubicarlo en actividades donde no me comprometa la inocuidad del producto, ¿sale? Es decir, lo voy a pasar a almacén de, de material de empaque, lo voy a poder pasar a lo mejor al área de, de jardinería, hacer alguna actividad pequeña. Bueno, pero también en consecuencia, mientras su perfil de puesto lo permita. ¿Qué quiero decir con eso? que debemos de tener, como todo sistema de, de gestión, tengo que tener una, eh, o sea, una documentación del personal y esa documentación me va a generar un perfil de puesto. Yo no puedo decirle, ¿sabes qué? A una persona de producción, bueno, salte y te vas a ir al área de, de empaquetado final, ¿no? De, ya de embalaje. Bueno, no la puedo mandar si no tiene la competencia adecuada para realizar esa actividad. No la puedo mandar si desconoce en totalidad esas actividades, porque lejos de ayudarme, va a poner más en riesgo nuestras actividades generales. ¿sale? Es decir, no me va a ser eficiente para la garantización de... Eh, no me va a ser eficiente para garantizar que esa actividad también la pueda hacer. ¿Sale? En manera de lo posible, siempre retiren al personal y mándelo a la unidad de salud, ¿va? Y que la unidad de salud determine si amerita o no amerita incapacidad, ¿sale? Ahora, cuando nosotros tratamos eh, lesiones o enfermedades que realmente se pueden tratar con un primer auxilio, yo tengo que tener también la parte de eh, conocimientos, obviamente porque me lo exige STPS y me lo exige Protección eh, Civil, pero también tengo que tener los materiales adecuados para que no me representen una posible contaminación. Por ejemplo, ya hay material de curación que tiene una parte de detectores de metales, es decir, si se llega a caer esta bandita dentro de las áreas de producción y por alguna razón llega al producto terminado, ¿sale? Es más fácil que me la detecte porque te hay un pequeño eh, metalito que es eh, con, o coincide con la parte de detección de metales. Y bueno, pues es una medida por la cual yo digo, no voy a poder tener riesgo de que si se cae el material, ¿sale? Bueno, ¿dónde lo voy a estar buscando, no? Ya mediante el último paso o el último eslabón que sería la parte de detección de metales, me lo puede ir reteniendo, ¿va? Porque nos pasa que luego les damos los primeros auxilios o le ponemos un curita, le ponemos una bendita. ¿Y qué sucede? A las dos a horas ya el operativo no la tiene y le preguntamos, oye, ¿y dónde quedó? No, pues no sabemos, ¿no? No sabemos dónde quedó, dónde quedó la bandita, no sabemos ni en qué momento se le cayó. Bueno, pues ya hay material que se ajusta mucho a estas necesidades. La limpieza del personal ya nos exige eh, tener como tal un procedimiento para el lavado de las manos. Nos dice, debe exigir al personal en las áreas de producción de alimentos lavarse y cuando se requiera someterse a la higiene de manos. Cada cuando yo lo voy a estar sometiendo, dependiendo nuevamente de mi análisis que yo haga y visualice cada cuánto se le pueda acumular suciedad. Igualmente como lo vimos en los POES, podemos asignar una frecuencia específica para la parte de el, del lavado de manos, ¿no? De, de cajón es al inicio, ¿no? Obviamente después de ir al baño, ¿sale? Obviamente después de que regresa, antes de comer y después de que regresa de comer, ¿sale? Serían los momentos más adecuados, sin embargo... Durante la producción también yo puedo designar unos momentos dependiendo de cómo vea yo la suciedad de sus manos o las actividades que realizan. Hay muchas plantas que dicen, ¿sabes qué? El lavado de manos 
es cada hora y media o cada dos horas. Y cada dos horas está el personal de producción continuamente eh, lavándose las manos. Obviamente no van todos. Va uno, regresa, va otro, regresa. No con la misma finalidad, pues de no descuidar la línea de producción y mermar las operaciones. ¿Van? Y bueno, les digo, puede ser ustedes que la adjudiquen dependiendo de, este, de esa frecuencia de uso y de los tipos de riesgos que ustedes tengan asociados. <coughs> Igual nos habla de, de su limpieza, que debemos solicitar al personal que evite estornudar o toser sobre los materiales o productos, prohibido escupir y siempre se debe de mantener las uñas limpias y cortadas. Aquí nos da la norma como que una forma básica en el cual podemos ir alineando el siguiente punto, que es el comportamiento del personal. Yo tengo que alinearlo. ¿Sale? Ese comportamiento del personal lo voy a alinear a una política con todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, voy a tomar como referencia, bueno, tal vez el lavado de el, las estanterías estas, no, porque esas son instalaciones que yo debo de contemplar. La parte del comedor, pues también son instalaciones que yo debo de contemplar, pero pues sí puedo tener a lo mejor unas políticas sobre la parte del control de las máquinas expendedoras y como ya lo habíamos visto, los productos que se puedan procesar en estas áreas, ¿no? <ríe> Con respecto a alérgenos. Ahora, lo que sí voy a tener que incluir muy fuertemente en ese 10.6 es la vestimenta de trabajo, les decía yo la codificación de colores, o si solamente va a ser blanco, ¿sale? Los métodos para la limpieza, cómo van a estar trabajando su indumentaria, si van a usar zapatos especiales, si van a hacer, eh, usar casquillo, guantes, si en su estado de salud, cómo deben de estar para poder ingresar a mi planta y cómo deben de estar cuando tengan o se presente a alguna situación, ¿sale? ¿Qué garantías yo puedo dar de que los servicios que yo les pueda brindar de atención me van a minimizar a mí el riesgo de contaminación? Y todas las prácticas de personal que me van a incluir eh, su comportamiento dentro de mis instalaciones, ¿sale? Podemos abarcar muchas, ¿no? O toda esa política me va a sentar desde la parte de de la indumentaria que no debe de tener, la indumentaria que debe de tener, pero también me puede tener otros aspectos, como las áreas designadas, que solamente van a manipular en una área designada, por lo que vimos anteriormente en el requisito de, de contaminación causada alergénica o microbiológica. Puedo incluir también que solamente transiten por áreas específicas, como lo vimos en la parte del requisito número, el número dos, la distribución de los espacios de trabajo. Puedo incluir la parte de que realicen a lo mejor un procedimiento de limpieza antes de ingresar a sus labores, de sus botas, de su casco, ¿sale? Puedo incluir todo lo que yo quiera, siempre y cuando yo garantice que lo puedo estar monitoreando y eso me va a ser eficaz para contribuir a la inocuidad de mis alimentos, ¿sale? A todo eso, pues obviamente tengo que decirle, ¿sabes que No puedes, eh, prohibido mascar chicle, prohibido fumar, prohibido comer en instalaciones, ¿sale? Todas las prohibiciones, ¿va? Y obviamente esta política pues va muy arraigada a lo que eh, es ya la parte de certificación, ¿no? O sea, ya la parte de alinear todos a los objetivos particulares de la certificación. Bien, chicos, ¿alguna duda con la parte de higiene del personal? No. Yo sí tengo una duda rápida. Por ejemplo, ¿sería recomendable generar un formato de verificación de buenas prácticas de higiene para el personal? Es decir, en la entrada, eh, verificar sus uñas, que no traigan aretes, etcétera, maquillaje, etcétera. Cuando apenas estás implementando, sí. ¿Por qué? Porque es una forma de, de llevarles un rigor 
eh, en cuanto a, a esas actividades, ¿no? Posteriormente, hay un dicho que dice, haz unas cosas durante 40 días y después se te vuelve un hábito. Después de un determinado tiempo ya se nos vuelve a hacer un hábito esas prácticas. Pero de momento hay que estarlas monitoreando. O sea, puedes hacer tu checklist, ¿no? O este, la parte, inclusive el checklist del lavado de manos, ¿no? Si lo están cumpliendo correctamente. Ahora, conforme a todo lo que tú estipulas en la política, tienes que trabajarlo, ¿no? En un principio, todos los días antes de de ingresar a lavarse las manos, a ver tus uñas, a ver tus dedos, hay maquillaje, eh, descuba el cuello, ¿no? Para ver que no tengas este algún colgante, ¿no? Pulsea, relojes. Digo, como, como principio está muy bien. Posteriormente, si tú sigues eso a un año, pues entonces te diría, mejor evalúa tu sistema porque hay algo que, hay algo que está fallando, ¿no? Ok, gracias. Bien, chicos, pues vamos a continuar con un requisito bien sencillo que, bueno, bien, bien rápido, que ya también lo habíamos venido tocando desde que vimos este, la gestión de alérgenos, desde que vimos la parte de los COES. Todo esto recae también en un, en un, en un requisito que se llama reproceso. Eh, dependiendo también de la traducción, a veces se llama reproceso o retrabajo. En algunas partes el reproceso lo llegan a tener muy diferente a un retrabajo, ¿sale? Porque el reproceso como tal en algunas empresas lo toman a que voy a, a incorporar el producto en una... Salió del, de la línea de producción, salió como no conforme, pero lo puedo volver a reprocesar y lo puedo incorporar en alguna etapa de mi proceso, ¿no? Bueno. Esa lo contemplan como reproceso y hay otras personas que rete abajo lo contemplan como que salió de ya mi línea de producción y tengo que generar otra alternativa para poderlo volver a incorporar o lo tengo que incorporar desde el inicio o le tengo que hacer algo para volverlo a incorporar, ¿sale? O lo convierto en otra cosa, ¿va? Y le llama rete abajo, es decir, lo prácticamente lo vuelven a hacer. ¿Sale? Aquí la norma nos los deja muy, muy abierto, ¿no? La parte de reproceso rete abajo, pero pues todo va a depender del enfoque que ustedes le den. Digo, hay productos que se pueden incorporar, eh, salen de la línea de producción y se pueden incorporar en alguna otra etapa para terminarse de coser a lo mejor, eh, o porque si tienes unas galletas les faltó horneado, bueno, pues se pueden volver a incorporar. Ahora, ya si las galletas salieron quemadas, pues mejor retiren la del producto totalmente, ¿no? Y nos dice que rete abajo, o los materiales que van hacia rete abajo, lo, tienen que ser almacenado, manejado y usado, de tal manera que la inocuidad del producto, la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento reglamentario se mantengan, ¿sale? Como definición podemos decir que es una acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla los requisitos, al contrario del reproceso o la reprogramación o RT abajo que pueda afectar o cambiar parte del producto no conforme. ¿Sale? Entonces esta partecita, esta acción que decíamos que ha tomada, podemos incorporarlo a una línea de proceso eh, nuevamente para ser, para ser reprocesado y en el caso de, la, de RT abajo, pues lo se toma mucho como... Eh, la parte de cambiar ya rotundamente eh, el producto, ¿no? Llevarlo a, a otra fuente de transformación. Bueno, las actividades que nos van a incluir en esta parte de reproceso, yo debo de tener una identificación clara y precisa sobre el producto el cual voy a ejercerle un reprocesado. Prácticamente nos habla, hazle una tarjeta de identificación, ¿no? Donde se encuentran los datos. Registrar cada detalle de la etapa de proceso, cuáles fueron las eh, cuáles fueron es exactamente las materias primas utilizadas, eh, qué se consiguió exactamente en el proceso, en el proceso de reproceso, todo aquello que no permita contribuir la historia de ese lote, es decir, toda la trazabilidad. Eh, separar y almacenar adecuadamente el material y deben establecer métodos de identificación y asegurar que las condiciones de productos que hemos reprocesado, riesgos como la contaminación de componentes externos o alérgenos. Es decir, yo voy a hacer un formatito como el que tengo aquí en pantalla, también se los voy a hacer llegar. 
Primeramente tengo que identificar la parte de, del, del producto como tal, a qué línea de producción pertenece, qué tipo de producto es, qué tipo de lote es o qué lote se estuvo haciendo en ese momento y qué fecha tiene, ¿sale? Yo estos datos a mí me van a servir como parte de identificación del producto. Más aparte puedo decirle, ¿sabes que tienes existencia o no de materiales alergénicos? ¿Con qué finalidad, chicos? Como lo vimos en el requisito de medidas para minimizar la contaminación cruzada, nosotros podemos decir, ¿saben qué? No podemos este, incorporar este producto porque este producto tiene dos alérgenos y el producto al cual se pretende incorporar nuevamente no tiene alérgenos, ¿sale? Entonces, tenemos que tener bien clara esta identificación. Inclusive, a ustedes aquí le podrían a complementar, ¿no? Riesgo de contaminación microbiológica, riesgo de contaminación física, ¿no? Bueno, después detallamos el motivo de la no conformidad. ¿Por qué el producto no fue conforme eh, con base a los requerimientos de la línea de producción? Es decir, ¿por qué se sacó? ¿Por qué se sacó ese producto de la línea de producción? Ah, bueno, pues es que el producto no cumplió con, con la textura adecuada, ¿sale? No cumplió con la textura adecuada y nos pone en parte la, la calidad del producto. O bien, no tenemos garantía de que el proceso de cocción fue adecuado y eh, tenemos una posi un posible riesgo microbiológico, ¿sale? Porque a lo mejor, supongamos, estoy haciendo, eh, no sé, algún producto a base de huevo, ¿no? Y eh, de huevo, de leche, ¿no? Y este, o un omelet, piensen en un omelet, ¿no? Y el omelet requiere cierta temperatura para garantizar que está libre de bacterias patógenas. Ah, bueno, pues... Eso lo voy a detallar. No se alcanzó la temperatura o en el último registro tomado se, 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 nos dimos cuenta que la temperatura de 72 que habíamos establecido eh, cayó a 64 y se tiene que evaluar si hay posible eh, presencia de salmonela que nos haya destruido a esta temperatura. ¿va? Yo ahí voy a redactar todo, si es por calidad, si es por inocuidad, pero tengo que redactar por qué tuve esta no conformidad. Acción correctiva inmediata a la implementación. ¿Qué voy a estar colocando acá? Bueno, pues prácticamente, ¿qué voy a hacer? ¿O qué hice? ¿No? ¿O ¿Qué tengo que... o qué realicé para la contención? Retire el producto y lo mandé a sala de producto no conforme. O como no me representa ningún riesgo de inocuidad, lo volví a incorporar nuevamente rápido al proceso. ¿va? Un procedimiento, también vamos a describir un procedimiento... Para el teatro de los productos, ¿sale? ¿Qué procedimiento voy a llevar? Sabes que ya lo retiré de la línea de producción, <coughs> ya lo retiré de la línea de producción, eh, primer paso, no, retirarlo de la línea de producción. Segundo paso, identificarlo con el lote, la fecha y todos los datos de producción. Tercer paso, identificar presencia de alérgenos. Cuarto paso, llevarlo a una área designada para... Eh, ver su posible liberación por el departamento de calidad o por el departamento de inocuidad. Cuarto paso, ¿no? Eh, tener, hacer las pruebas respectivas eh, microbiológicas, hacer las pruebas respectivas de, de alérgenos, hacer las pruebas de calidad, ¿va? Cuarto paso, emitir el resultado, ¿no? Y ya con esta información, pues obviamente yo voy a tener una disposición final del producto. Ah, bueno, pues lo puedo incorporar a tal área de procesamiento o ya no lo puedo incorporar porque el riesgo alergénico fue muy alto y se toma la decisión de mandar el producto a no conformes y buscar un posible cliente ¿no? que le pueda interesar a este producto, ¿no? O a lo mejor enviarlo a una parte de, de reproceso para alimentos para animales. Yo aquí voy a ir determinando qué acciones eh, o qué disposición final voy a tener con mi producto. O bien, voy a, te, voy a decir, ¿sabes qué? Mi disposición final es incorporarlo en tal área de producción eh, o en tal etapa de proceso. Como ya se liberó y ya no hay eh, posible presencia de contaminación microbiológica, eh, voy a poner yo, ¿sabes qué? Se va a volver a incorporar en etapa de cocción 
sale para que vuelva a alcanzar las temperaturas necesarias para su cocción y así asegurar la inocuidad del producto. Lo pueden hacer ustedes en forma de formato, lo pueden hacer ustedes en forma de texto, pero pues todo tiene que estar documentado, ¿sale? Ahora, cuando yo almacene, voy a identificar y voy a hacer la parte de trazabilidad de estos productos reprocesados. Ya aquí yo ya empecé a gestionar esa parte. Desde esta partecita que yo empiezo a conceptualizar en el reproceso, pues yo le voy dando parte al almacén, ¿no? Y ya desde ese momento estamos determinando qué acción, si lo voy a mandar al almacén de producto terminado o si lo voy a mandar al almacén de producto no conforme. Yo ahí ya voy tomando las decisiones. Sin embargo, también la norma me pide, los productos reprocesados almacenados de, se deben de proteger de la exposición de contaminación microbiológica, química o de materiales extraños. O sea, los requisitos de separación para los productos reprocesados alérgenos se debe de documentar y se debe de cumplir, ¿sale? Es decir, voy a, yo aquí ya dije que los voy a separar, pues obviamente voy a buscar un área destinada para la parte de eh, separación de estos productos. Se debe de registrar la clasificación de los productos reprocesados o la razón por su designación como tales, por ejemplo, nombre del producto, fecha de producción, turno, línea de origen, vida instantánea, eh, etc. ¿no? Digo, yo aquí realmente nada más les puse cuatro puntitos, ¿no? la parte de la línea de producción, la parte del producto, la parte del lote, la parte de la fecha. Si ustedes quieren meterle la parte de la fecha de caducidad, la parte de... ¿Qué nos decía acá? La parte de la línea de origen o el turno, digo adelante, ¿no? Digo, aquí ya va a depender mucho de lo que de lo que ustedes o dispongan o tengan información sobre el producto en ese momento. Bueno, el uso del retrabajo. Nuevamente me va, de, me va a mandar a mí a hacer un procedimiento de cómo yo debo de tratar este uso de retrabajo, ¿va? Mi galleta ya salió así, cuando debería de salir así, ¿sale? Muchas veces esto no lo puedo reprocesar, muchas veces sí, ¿sale? Cuando yo pueda reprocesar esto, yo tengo que especificar qué cantidad es aceptable, el tipo y las condiciones del uso del producto reprocesado. Es decir, a cuántas, a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Dentro de mi procedimiento documentado, las galletas que salgan este, quemadas se van a moler para volverlas a hacer harina y se van a incorporar en la pasta donde se hacen nuevas galletas. ¿Sale? Bueno. Pues cuando yo tenga ese procedimiento y yo diga, ¿sabes que las muelo? Bueno, sí las muelo, pero ¿qué cantidad es aceptable? ¿Cuántos, por, ¿Cuántos kilos de esta por cuántos kilos de esta? ¿Sale? De tal manera que no me represente una forma eh, de calidad. Digo, aquí ya no hablamos tanto de inocuidad, pero sí hablamos mucho de, de calidad. ¿Va? Se debe de identificar el paso del proceso y el método de la adición. Es decir... ¿Cuánto? Eh, ya vimos qué cantidad es aceptable, ¿no? A lo mejor digo, voy a ingresar un kilo de esta galleta molida por cada 100 kilos, ¿no? De masa que voy a preparar. Ah, bueno. ¿En qué momento voy a estarla adicionando? Ah, pues va a ser en la etapa de proceso del amasado después de agregar la harina y el huevo, ¿no? Porque son donde se puede volver a amasar, ¿no? O se puede volver a, a incorporar sin tantos problemas. El método de adición, <coughs> perdón, va a ser cucharón a cucharón o este kilo por kilo. Ahí ustedes lo decían, ¿no? ¿Qué método de adición? Y bueno, cuando las actividades de reproceso incluyan retirar un producto de empaques llenos o cerrados, se deben de mantener los controles para asegurar el retiro y separación de los materiales de contaminación con materia extraña. Es decir, cuando yo ya me di cuenta de que esta galletita ya salió en su totalidad del área de producción y ya está como producto empacado, y tuve a lo mejor alguna queja de un cliente, y me dice, oye, ¿sabes qué, Fernando? Todas tus galletas vienen quemadas, ¿no? Va a patear el producto, ¿no? Me lo regresa a mi planta. Ah, bueno, 
pues yo ya sé que cuando venga el producto quemado lo voy a, lo voy a, ya tengo la cantidad especificada de cantidad que uso en mi reformulación y ya tengo los pasos y procedimientos. Ah, bueno, pues ahora tengo que agregar un procedimiento más de cómo voy a aperturar esas cajas cómo las voy a, a manejar, cómo voy a manejar todos estos materiales de empaque y embalaje para que dentro de mi área de producción no me, no me vayan a hacer este, algún posible contaminación cruzada con material este año, ¿sale? Bueno, eso es todo prácticamente todo lo que nos dice el uso de retrabajo. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Realmente es un punto bastante sencillito. De mi parte ninguna. Muy bien. Enrique, Marta, Carlos, Elisa, ahí. ¿Cómo vamos? Eh, perdón, es que acabo de, de, de conectarme porque hubo una lluvia y acabo de llegar a mi casa. Ok. No te preocupes, Carlos. La grabación la va a pasar, ¿verdad? Sí, de hecho las grabaciones les decía yo el, el día uno que se les vamos a hacer llegar, yo creo que por ahí del lunes de la siguiente semana, puesto que la sesión de hoy la terminamos de, o la, el mil la termina de editar más o menos como en dos días nos está tardando en mandarlas, ¿no? Entonces, para no irles mandando video por video, les mandamos todo de un solo jalón, ¿sale? Ok, entendido. De todas formas, pues, me refuerzo este día en lo que ya perdí en el, en el video. Va que va. Gracias. Bueno. Continuamos, chicos, entonces. La parte del procedimiento para retiros del, del mercado, retiros de productos, que es lo famoso que llamamos como recall. ¿Sale? Eh, dependiendo aquí, otra vez les hago comentario. Lo mismo lo, les voy a hacer el comentario en la parte de defensa de los alimentos. Dependiendo del sistema de gestión al cual ustedes vayan a certificar, muchas veces les piden más requisitos. Y esto, este para requisito a veces se queda muy corto. Tanto el de defensa de los alimentos como este se llegan a quedar un poco cortos. ¿Sale? Entonces, pues, ustedes eh, ya implementando una normativa ya más en específico, ya sea FCC, ya sea SQF, ya sea BRC, pues van a tener en cuenta todos los requisitos que esta normativa les está pidiendo. ¿Sale? Bueno, entonces, como punto principal de, de este producto, dice que se deben establecer sistemas para asegurar que los productos que no hayan cumplido los estándares de inocuidad de los alimentos puedan ser identificados, ubicados, removidos de todos los puntos necesarios de la cadena de suministro. Este, no se ve la presentación. Ah, perdón. Gracias. Así. Bueno. Entonces, como tal, debe ser, eh, de, debemos de tener una identificación, para eso nos sirve el lote, ¿no? El lote de los productos nos sirve a nosotros para darle esa trazabilidad, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y nos dice que esos productos puedan ser removidos de toda la cadena de suministro, ¿sale? Bueno, entonces tenemos que tener una clara identificación de ellos. Prácticamente nosotros tenemos que hacer un procedimiento en el cual nosotros podamos identificar, bueno, ya tuvimos alguna queja, ya alguna autoridad nos hizo el comentario de que los productos estuvieron saliendo mal, ¿sale? Ya tenemos que FDA nos reportó, nos retachó nuestro producto y bueno, pues tenemos que tener esa ubicación de en qué tiendas vendimos el producto, en qué condiciones se vendió. Y bueno, toda la información referente a ese producto. Les decía que para eso sirve la lotificación o asignarle un lote. Porque con ese lote nosotros podemos determinar eh, cómo se hizo, cuándo se hizo, con quién se hizo, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa trazabilidad. 
Me dice que la parte de los retiros de mercado existen de tres clasificaciones. La clase 1, que es la de retiro de productos peligrosos o defectuosos que pueden causar serios problemas a la salud. La de retiro 2, que puede causarnos unos problemas temporales a la salud o la amenaza sería un poco baja. Y la de clase 3 es cuando la parte de los productos eh, causen alguna reacción adversa a la salud, pero en menor cantidad. ¿Sale? Bueno. Entonces, yo tengo que tener una estrategia, pues, para cada uno de estos retiros o puedo tener una estrategia generalizada. Digo, aquí realmente lo único que nos da como teoría, pues, es el sustento. Que de clase 1, rápido te tienes que movilizar a identificar, pues, qué estuvo saliendo mal, ¿va? Ahora... Como tal, nosotros eh, podemos también guiarnos de lo que nos ha pasado a nuestros alrededores en cuanto a retiros de productos. Por ejemplo, acá en México tenemos esta página de alertas sanitarias, donde ya la COFEPAIS nos está a nosotros eh, pues, informando qué productos están siendo retirados del mercado y bajo qué circunstancias. Podemos ocupar nosotros como base estos, estos documentos y decir, bueno, si a tal empresa le retiraron su producto por esta razón, bueno, yo también tengo un riesgo razonable que a lo mejor pueda tener lo mismo porque yo proceso exactamente el mismo producto, ¿no? Toda esta información, pues, va a sustentar nuestras, nuestras, nuestras bases del sistema de inocuidad, ¿va? Ahí les dejo el link para que igual lo puedan revisar y, pues, bueno... Dentro de eso, eh, actualmente ha habido algunos retiros de mercado, unos por temas de posibles contaminantes y otros también por errores de, de etiquetado, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, esto es cuando, esta es la autoridad sanitaria ya se dio cuenta que tu producto está mal, inclusive también nosotros pues, vamos a avisar cuando nosotros eh, identifiquemos pues estas fallas, ¿no? Que tuvimos alguna falla que puede comprometer la inocuidad del producto, como en el caso que tuvimos más recientemente con el huevito Kinder, no sé si se, se acuerda, que hubo retiro de, de producto, bueno, aquí les puse inclusive retiro de producto del mercado, del producto de Kinder Mini Age, chocolate en forma de huevo, de Ferrero, México. Y prácticamente porque tenía o, o se tenía la sospecha del producto con salmonela. ¿Mm? La empresa como tal lo identificó o tuvieron algunos brotes asociados. Y bueno, pues eso derivó en una alerta sanitaria y en un recall, ¿no? Que la empresa tuvo que recoger y aquí como tal ya nos señala, bueno, aquí ese reporte que nosotros podemos ver de la autoridad competente, ya nos dice qué lotes estuvieron asignados. Esta empresa como tal tendría que haber tenido la, la y lo tiene, ¿no? Porque realmente si es una empresa muy grande, eh, este, el procedimiento por el cual se está retirando este producto del mercado. ¿sale? ¿Qué condiciones tuvo? ¿Qué día se hizo? ¿Cómo se hizo? Y aparte, ¿a quién se le vendió? ¿Y qué cantidad? De ahí también al último, hoy te lo vamos a analizar un poquito, al último nos dice, ¿sabes qué? Tenemos nosotros que, que evaluar qué tan eficaz fue este recall, ¿no? O este retiro de producto. ¿Cuánto eh, lograste retirar? Si hiciste mil unidades, ¿Cuántas de esas mil unidades pudiste recuperar? Y las siguientes que no pudiste recuperar, ¿por qué no las pudiste? A lo mejor porque el consumidor ya lo había, eh, haga la redundancia, consumido, porque este, no encontraste al cliente, ¿sale? Y todo eso a ti te va a servir para ir cimentando tus próximos planes. Es decir, bueno, pues ahora mi tiempo de respuesta tiene que ser menor, ¿no? O tengo que tener una lista de contactos, este... Que el, que el mismo cliente me deje como alternativos, ¿no? No lo encontré en el primer número que me dio. Ah, bueno, pero lo encuentro en el segundo número que me dio, ¿sale? Entonces, así más o menos nosotros vamos a ir pudiendo madurar nuestro sistema. Hay otra página de la parte de la, de la FDA que a mí, me, que en lo particular también nos sirve mucho como la parte de referencia de retiros de mercado, ya que Realmente FDA, si no es que todos los días está retirando un producto del mercado, ¿no? Realmente es, 
impresionante no la cantidad de retiros que tiene FDA por cuestiones de inocuidad, por cuestiones de calidad, por cuestiones eh, de mal etiquetado, ¿sale? Bueno, pero acá podemos ir encontrando nuevamente, ¿sale? Bueno, aquí les dejo un acepto, vean, el más reciente retiro que tuvieron, ¿sale? Fue el día de ayer, ayer tuvieron un retiro por la parte de este... Ese, ese no es producto alimenticio, por lo que veo, pero habla de un producto mal etiquetado, ¿no? Aquí sí, aquí en el segundo, que fue hace de una semana, eh, una panera de casa, aquí está traducido obviamente, la descripción del producto, es de sopa de, de maíz del sureste, y bueno, dentro de la categoría de alimentos, y el alérgeno traigo no declarado, ¿sale? Y el nombre de la empresa. Nosotros aquí podemos ir buscando qué, qué ha surgido con marcas o que procesan los mismos productos que yo y qué les ha pasado en cuestiones de retiro. Y nosotros ir conceptualizando qué causas son las más comunes de retiro, ¿no? Realmente todo, todas las partes de retiro de FDA o son problemas por la parte de declaración de alérgenos o mal etiquetado o es posible contaminación microbiológica, ¿sale? Son pocos los que realmente eh, tienen detectado por la parte de, de peligros físicos, ¿no? En peligros físicos yo no me puedo basar tanto en lo que me dicen, este, pues, estos reportes. ¿Por qué? Porque realmente los peligros físicos son propios o inherentes de mi instalación, ¿sale? Sin embargo, los microbiológicos, o perdón, los biológicos, o la parte de los alérgenos, o la parte de etiquetado, pues muchas veces cumplimos muchas formas a la par, ¿no? Porque a par, eh, la parte de, de microorganismos que digan, bueno, se detectó o, se, o tuvimos un retiro de, de lechuga, por ejemplo, por contaminación con salmonela. Ah, bueno, pues yo ya sé, si yo proceso lechuga, ah, bueno, a esta empresa le pasó que le identificaron salmonela, sabes que yo voy a, re a reforzar mis controles sobre salmonela, ¿sale? Entonces, como tal, pues nos da una idea básica de cómo podemos ir estructurando, pues prácticamente nuestros planes, ¿no? Es revisar qué han hecho otras personas o por qué les han retirado su producto. Eh, Esta ya la vimos. Eh, perdón, me regresé en lugar de andar. Los requisitos para generar un plan de retiro del mercado nos dice como tal el requisito. Se debe mantener una lista de contactos claves en el caso de un evento de retiro. Cuando los productos sean recuperados debido a peligros inherentes a la salud, se debe de evaluar la inocuidad de otros productos producidos bajo las mismas condiciones. ¿Sale? Si yo ya, si me retiro, por ejemplo, en el de huevito kinder, ¿no? que le retiraron eh, por su producto, tuvo un ricol ese producto, y en esa misma línea de proceso, obviamente procesa más de un tipo de chocolate. Ah, pues la norma me dice, ¿sabes qué? Tienes que evaluar, ¿sale? Tienes que evaluar la, la inocuidad de esos alimentos, ¿no? Y aparte tienes que evaluar la parte de los productos que se produjeron bajo esas mismas líneas de producción, bajo esas mismas instalaciones. Si no están propensas, a lo mismo, ¿sale? Ahora bien, la, la trazabilidad que siempre vamos a, a conceptualizar siempre es trazabilidad hacia adelante y trazabilidad hacia atrás. Es decir, podemos o tenemos que tener toda la identificación desde el último cliente que tocó el producto hasta las zonas de reparto, los carros por los cuales se repartó, nuestra línea de producción, que aquí, te, aquí se supone que en esto sí tenemos que tener más información. Y aparte, ¿quién fue nuestro proveedor de materias primas? ¿no? O sea, todo eso tenemos que poderlo saber hacia adelante, es decir, conocer desde el productor hasta el último eslabón o desde el último eslabón hasta el productor, ¿no? El plan de retiro de mercado, como mínimo, debe de contener lo siguiente. Un equipo de retiro de mercado. ¿Puede ser el mismo que HSCP? Sí. ¿Sale? Hay empresas que también optan por su contratar un equipo de, de retiro de mercado. Porque realmente a veces es hasta, pues, a veces mal o personal mal invertido, ¿no? Porque, pues, realmente es, 
es poco en algunos casos o aquí en México es poco los que realmente llevan a cabo un proceso de retiro de mercado. Sin embargo, pues tenemos que tener ese equipo, ¿no? Tenemos que determinar si se necesita retirar un producto del mercado y podemos tener unas plantillas de, de comunicación ya para el dar aviso a la COFE país o a la FDA. La plantilla como tal, pues ya va a ser el formato ya nada más para que yo llegue a anexar la, la parte de la parte del producto y bajo qué condiciones no se procesó. De ahí en fuera, los datos de la empresa, los datos de, de la planta, los datos del gerente, del director, del jefe de producción, pues todos esos se quedan exactamente igual, ¿no? Digo, ya nada más es como un machote que, que tenemos que ir nosotros pues, de pura, eh, teniéndonos a la mano para que rápido lleguemos a dar el aviso. La información sobre el producto contactos de, la, de las empresas que se retire el producto, el motivo por el cual se retira y las estrategias de retiro del mercado. Vamos a ver un poquito más a, a fondo eh, cada, cada una de ellas, ¿no? Primeramente lo que decíamos, tenemos que tener un, un equipo de retiros, ¿sale? Ese equipo de retiros, pues les decía yo, puede ser el mismo de inocuidad, pero en algunos casos optan por meter también a la parte administrativa, al contador, al director, al gerente, porque ellos también tienen cierta información, inclusive al de ventas, ¿no? A las personas, o al gerente de ventas, porque ahí sí ellos tienen más peso, tienen el control de todos los clientes, la información de todos los clientes, y esa información de esos clientes, pues obviamente me va a servir a mí para poder recuperar más rápidamente los productos, ¿no? Ahora, eh, la asignación de la persona, ¿no? El cargo, por ejemplo, la asignación, pues es el, el encargado de operaciones. El nombre de la persona y sus datos de contacto de esta persona. Adicional a eso, como en inocuidad alimentaria, podríamos adicionarle una columna más donde nos diga a nosotros por su formación, su experiencia en la parte de retiro de mercado. Como segundo paso, vamos a, a determinar, eh, eh, perdón, vamos a determinar si se necesita retirar el producto del mercado, bajo qué condiciones. No sé si alcancen a ver un poquito la imagen, pero nos habla de los problemas reportados. Eh, la entidad regulatoria cae que el producto está ocasionalmente de, enferme, eh, de enfermedad. Eh, la, la parte de todos los problemas que se puedan suscitar, ¿no? Esa es como una copilación de los posibles eh, casos en los que yo pueda tener un retiro del mercado. ¿Sale? Aquí esto o este, este, este punto me va a salir mucho de... De, de esto que yo estoy observando en la retirada del mercado anteriores, ¿sale? Como tal, pues yo voy a ver qué ha hecho y qué medidas se han tomado, ¿no? O qué medidas puedo ir tomando yo como iniciales, ¿no? Ante un suceso determinado, ¿qué medida inicial voy a tomar? Voy a reunir al equipo de inocuidad o a equipo de retiro de mercado y preguntarle a la entidad... Eh, si sí recomienda el retiro del producto. A lo mejor aquello me puedo basar de, de la COFE país, ¿no? Oye, COFE país, pues sabes que tengo un problema. Digo, a lo mejor te van a decir inmediatamente, te estás tardando en, en retirarlo, ¿no? Pero a lo mejor necesito una conceptualización porque eh, no, mi equipo no está totalmente preparado para todo esto. No tengo la posibilidad, pero es remota a lo mejor, ¿no? De que unas rebabitas de algún tornillo se hayan ido. ¿No? no lo sé a ciencia cierta porque tampoco he encontrado evidencia, ¿sale? Y tampoco he encontrado, o el yo lo único que observo es que el tornillo está desgastado. No sé ni en qué lotes este, se pudo haber ido, por ejemplo, ¿no? Y ya ahí ir determinando, oye, pues te recomiendo a lo mejor que retires todo. O no te recomiendo que retires, ¿no? Digo, a, a menos que exista un caso ya y ese caso pues lo sometamos a análisis, ¿va? En la parte de las decisiones, vamos a evaluar esas situaciones y decidir si hay que retirar eh, qué producto y cuánto hay que estarlo retirando. Y las medidas, si no es necesario el retiro, a lo mejor documentarlo y tomar medidas, ¿no? O sea, ¿qué medidas? Si yo ya dije, ¿sabes qué? 
ya lo analicé, ya vi que no pongo en riesgo tanto a la salud o no tengo ninguna posibilidad, es una afectación de calidad, por ejemplo, ¿sale? Es una afectación de calidad, el producto se puede quemado, bueno, pues voy a esperarme a que algún cliente me reclame, por ejemplo. Ah, bueno, pues yo voy a esperar a que ese cliente me reclame, a lo mejor, o voy a, o yo ya dije, ¿sabes que No es necesario. Bueno, voy a documentar a qué pasó. Bueno, se tuvo una iniciativa de retiro, ¿no? Porque el producto venía, es, salió con de, quemado, ¿no? En algunos, en algunas galletas y, y, y las medidas que estoy tomando, pues había pe pedido en un principio eh, retirar el producto, pero pues posterior vimos que eso no afecta a la inocuidad, ¿no? Simplemente afecta a la calidad o a la marca. Por lo tanto, lo que hemos ten, tomado en cuenta es que antes de la liberación de cada producto, se toma una muestra respectiva del lote para garantizar que no esté quemado, ¿no? En caso de que sea necesario el retiro, vamos a asignar responsabilidades. Que le, ya aquí ya la habíamos realizado, ¿no? ¿Qué le toca a cada uno? ¿Qué, qué hace el gerente, no, de, de la planta? ¿Qué hace el encargado de compras? ¿Qué hace el encargado de ventas, no? Entonces voy a asignar responsabilidad, les voy a decir, ¿sabes qué? El, el equipo de retiro de mercado, pues el, el gerente de ventas, va a ser el encargado de, eh, de dar el aviso a todos los clientes a los cuales se les vendió ese lote. Pero antes necesito la parte de producción, porque producción me va a decir, y calidad y no cuida, qué lotes estuvieron asignados y qué días se realizaron todos estos lotes. ¿Sale? Voy a reunir también la evidencia, es decir, ver mediante los registros que se generan de la operación de día a día, que a lo mejor en verdad no se alcanzó la temperatura de cocción y por eso hay riesgo de salmonela, eh, que no tuvimos la pasteurización, ¿sale? Eh, vamos a reunir otro tipo de evidencia, ¿no? ¿Por qué no llegamos a eso? Digo, a lo mejor este día se fue la luz y se quedó el producto a medio coser porque la estufa o el... El horno es el etaico, ¿no? Analizar la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, tenemos nada más de un lote. El lote que donde se fue la luz y no alcanzó el producto a coserse. Pero pues hay que analizarlo como bien lo habíamos mencionado anteriormente. Lo caí adelante y lo caí hacia atrás. ¿Sale? A, da, actua, analizar la evidencia. A, da el aviso. Monitorear el retiro. Y disponer de los productos. Y bueno, ahí podemos nosotros seguir la lista. Cuando nosotros ponemos esta parte de dar aviso, pues es lo que vamos a ver eh, un poquito más adelante, ¿no? Da el aviso. Pero bueno, entonces ya que tengo toda esta tablita de información que voy a estar realizando yo, con qué... Me, ya tengo mi lista de... Ya tengo mi lista de mi equipo. Ya tengo en qué situaciones yo puedo ocupar el retiro de mercado la evidencia que me dan los retiros de, de otras personas, la parte de medidas de que yo puedo tomar iniciales ante esa situación, una forma básica de tomar una decisión y las medidas que yo estaría tomando en caso de que fueran retiros o en caso de que no fueran retiros. ¿Sale? Ya tengo esta tablita básica. Me voy yo a la parte de la preparación de reporte. Que les decía yo, aquí ya conviene tener un poquito un, una estructura de reporte a como realmente ya nada más casi para imprimir, ¿no? Pegar y, e imprimir, digo, imprimir y mandarlo a la autoridad competente, que en este caso es la COFE país ¿sale? Bueno, a menos este que le estoy poniendo en pantalla es de lo que nos sugiere la FDA, ¿sale? Información del producto. Nos, nos dice que prácticamente nosotros identifiquemos qué producto es, ¿sale? qué número de producto es, es decir, su lote, y el, nos dice, elimine cualquier producto que no esté involucrado en el retiro del mercado. Es decir, únicamente vamos a tener la información del producto que se está retirando en cuanto a nombre, en cuanto a, a número de lote y todo lo demás que nosotros asignemos, ¿no? Nos dice la FDA, FDA que hay que preparar dos archivos o dos carpetas contemplando... De, to, eh, de todas las etiquetas para el coordinador de retiros de mercado destinado local para FDA. 
la, la parte de las etiquetas, pues obviamente hay que destinar, obviamente si es un retiro por la parte de alérgenos, seguramente nos van a pedir la etiqueta primaria, la etiqueta que va directamente al envase, la etiqueta que le ponemos al envase secundario, la etiqueta del palet, ¿sale? Es decir, tener todo totalmente identificado, ¿va? Yo aquí, para el caso de México puntualmente, podemos tener toda la información procedente de nuestro producto, es decir, no solamente quedarnos con esto que nos dice la FDA, es decir, identifico mi producto, ¿sale? Ya identifiqué que son unas galletas de, de arroz, ¿sale? La cantidad de producto, ya dije que son 100 piezas, ¿sale? La, la parte de elote, elote es el lote S, ¿no? La parte de los operativos involucrados, o la, primeramente la parte del turno, ¿no? La parte del turno y después los operativos. Participó el operativo 1, el 2 y el 3, ¿no? La parte de condiciones o la descripción de las condiciones de este momento, ¿sale? Esto a nosotros nos puede servir eh, como fundamento, digo, más o menos, eh, dependiendo nuevamente del sistema al que ustedes se quieran certificar, ¿sale? Es lo que les van a estar pidiendo. Ahora, como cuarto paso, vamos a tener la información de rastreo. Aquí ya corresponde mucho la parte de la entrada de del equipo, digo, perdón, del departamento de ventas y yo voy a poder tener prácticamente la información de los de los principales este, clientes a los cuales yo le puedo estar eh, o les puedo estar retirando el producto, ¿no? Y bueno, tengo que tener toda esa información de rastreo. Como quinto paso, yo voy a generar la estrategia para la parte de decidir qué o qué acciones voy a estar tomando en cuenta cuando yo tenga ese retiro de mercado, ¿sale? Básicamente, ¿cómo voy a notificar? ¿Cómo le voy a notificar a la COFE país? ¿Cómo le voy a notificar a, a, este, a la FDA, ¿no? Mediante un escrito, un correo, ¿sale? A mis clientes cómo les voy a estar eh, notificando, ¿sale? La parte de que el producto va a estar retirado. Bueno, tenemos que enviar a lo mejor cartas a los clientes, ya ahorita el correo, ¿no? El correo electrónico, les voy a estar hablando, ¿sale? Inclusive aquí la norma me dice, bueno, más bien la FDA me dice, genera un guión, ¿sale? O un borrador donde tú estés explicando prácticamente por qué, cuál es el motivo de la no, del retiro. Sabes que ya para no estar divagando, vas a, vamos a decirle a todos los clientes, sabes que se les habla por el motivo que el lote tal se va a retirar por tal motivo y todo lo, y toda nuestra unidad de reparto lo van a ir a recoger tal día, ¿no? ¿Sale? Ya para no estar eh, divagando mucho, porque realmente hay empresas que tienden a tener muchísimos clientes, como en el caso de que le pasó algo a Vito Kinder, ¿no? Pues realmente tienen muchísimos clientes y realmente eh, hablarles a todos y tratarlos como una manera específica, pues realmente le va a llevar mucho tiempo a la persona, cuando lo que requerimos es una eficacia en las operaciones, ¿sale? Bueno, tengo que tener las instrucciones todo con, tal cual yo voy a estar requiriendo que se entregue el producto, ¿sale? Entonces, todo esto a mí me va a ir cimentando, ¿no? Cómo lo voy a recoger, eh, bajo qué condiciones, si yo voy a ir por el producto, si el cliente me lo va a traer a mí, etc., ¿no? Tengo que generar ese, ese, esa estrategia, ¿no? Cómo lo voy a estar incorporando nuevamente. Bueno, con esto prácticamente eh, la FDA nos queda cubierto. Por ahí también hay un documento de la COFE País que también nos dice más o menos lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener este programa de retiro y donde nosotros nada más incluyamos un procedimiento en el cual nosotros estemos eh, gestionando la parte de, eh, de cómo lo vamos a retirar, ¿no? Cómo les vamos a dar aviso a los consumidores y cómo les vamos a dar aviso a la COFE país y a su vez también cómo lo vamos a estar retirando. ¿Sale? Pero básicamente 
tener las listas aquí de los clientes, tener la lista del equipo de inocuidad, con eso nos va a ayudar bastante para generar un retiro de mercado, pues que está dentro del programa de requisitos, ¿no? Digo, ya hay planes de retiro de mercado que nos pide SQF, ya son más ampliamente porque nos piden un formato detallado, ¿sale? Bien, chicos, ¿tienen alguna duda hasta este momento? De mi parte, no. Todo claro. Muy bien. Bien, chicos, pues vamos a hacer un pequeño recesito de, de cinco minutitos. Ya nos faltan nada más dos para requisitos por ver, prácticamente. Y con eso estaríamos culminando, ¿sale? Entonces vamos a descansar unos cinco minutitos y ya este... Y continuamos, ¿sale? Entendido. Gracias.
Bien, chicos, ya andan por acá. Yo sí. Ok. <ríe> bueno, pues vamos a ir continuando. Ya nos falta poquito, no se, no, no se nos desespere. Bueno, vamos con el requisito de... De almacenamiento, que también es un requisito muy, muy pequeño, que prácticamente nos dice que debemos de, de tener almacenados en espacios limpios, secos y bien ventilados, y protegidos del polvo, condensaciones, humos, olores y otras fuentes de contaminación. Obviamente, todo esto va a depender de nuestro tipo de producto que tengamos. Obviamente no voy a poner un, en un lugar bien ventilado, pues una carne, ¿verdad? Porque realmente yo requiero tener un almacenamiento de refrigeración. Yo no voy a tener este, unos granos no expuestos a temperaturas ambientales cuando pues no no tengo tales eh, cómo le podemos decir? Pues, no vamos a poner los eh, granos y semillas a una área a un área muy ventilada porque pues eso nos puede propiciar el desarrollo de los hongos sale entonces yo tengo que tener esas medidas eh, necesarias dependiendo de mis tipos de, de productos que yo tenga sale como regla general siempre tengo que determinar los espacios para eh, minimizar la parte de contaminación cruzada para la parte que vimos también en el requisito de distribución de los espacios de trabajo para garantizar una medida, ¿sale? Una medida en la cual yo pueda tener entre parte y parte que para las inspecciones, para, la, para las, los servicios de fumigación, para todo lo que yo requiera realizar dentro de mis instalaciones. Ahora, el requisito general de almacenamiento que nos está pidiendo es que yo tenga un control eficaz de la temperatura cuando así lo amerite. Sale tanto eh, almacenamiento, tanto humedad, tanto temperatura o condiciones ambientales que me exijan especificaciones en el almacenamiento de mi producto. Era lo que les decía, es cuando es cárnicos, cuando es la parte de granos y semillas, ¿sale? ¿Y qué voy a tener como consecuencia de todo esto? Voy a, a tener, pues, un correcto almacenamiento de, de mis tipos de productos. Y, bueno, pues, yo también tengo que tener unas medidas. Lo que hablábamos, eh, de hecho, el día 2 o el día 1, no recuerdo bien, que me decían, oigan, pues, es que la parte de un un controlador de temperatura, bueno, pues si yo a mí me va a exigir a mí tener un control de temperatura en mi proceso, en mi, en mi almacenamiento o en mi área de procesamiento, bueno, pues también tengo que tener un medio para controlarlo, ¿sale? Yo no puedo decir, ah, bueno, es que tengo que tener una humedad relativa del 80%, una humedad relativa del 60%, una temperatura de 20 grados, ¿no? Sí, tampoco tengo los medios para poderla controlar, porque como tal tener un termómetro o tener un equipo para la detección de temperatura únicamente es una medida de control de donde yo voy a estar visualizando puntualmente eh, pues cómo estoy, pero en ningún momento me va a ayudar a los fines, yo tengo que buscar el control como tal, o sea, ya sé que que mi humedad relativa está a 79 y yo requiero una de 80 o requiero una de 60, lo que les decía ese día, tengo humidificadores o tengo eh, la parte de eh, deshumidificadores, ¿no? Dependiendo, igualmente en la temperatura, tengo medios para elevar la temperatura y tengo medios para bajar la temperatura. ¿Sale? Entonces, no solamente es poner un parámetro por ponerlo o un, un monitoreo, ¿no? Tengo que tener esa forma eficaz de controlarlo y que se mantenga bajo las condiciones que yo estoy requiriendo por mi proceso. Aquí el auditor jamás va a decir, oye, ¿sabes qué? 80 grados, o digo, perdón, este 80% de humedad relativa es lo conveniente. ¿Sale? O 25 grados de temperatura es lo correcto para el almacenaje. 
porque va a depender de mi proceso en específico, de los productos que yo esté almacenando, ¿sale? Entonces, yo tengo que tener todo ese soporte. Ahora, me dice que se recomienda que cuando los productos sean apilados, se consideren las medidas necesarias para proteger los niveles bajos, ¿sale? Es decir, si yo voy a tener un sistema de estivado, tengo que garantizar que este estivado no me ponga en riesgo lo que yo tengo acá abajo. Por ejemplo, que por el sobrepeso, algunos sacos se me puedan roturar, ¿sale? Que eh, eh, por mal estivamiento se me pueda romper, ¿va? Todo esto está mal, ¿sale? Yo tengo que evaluar cuánto sería también la carga máxima que puedo tener apilado. Por ejemplo, hay productos de almacenamiento, de, perdón, hay productos de materias primas o de materiales de empaque o algún tipo de, de producto que me dice en su embalaje o en su caja. No estivar máximo cinco cajas, ¿vale? Yo no tengo que estivar más de esas cinco cajas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es un requisito legal. No es un requisito como tal que, que me vaya a perjudicar la inocuidad, pero me va a, a poner en riesgo la integridad de mi producto, ¿no? Puede ser que se dañe, puede ser que se rompa, ¿va? Bueno, pues todo esto yo lo tengo que ir determinando. Me dice que también del material de los, de los líquidos de limpieza. Esto igual ya lo habíamos visto con anterioridad. Ya habíamos eh, visto en la parte del requisito de los POES que debo de tener yo eh, pues toda la identificación de los productos. Por eso es que en ese requisito nada más me dicen hay que separarlo de manera eh, separada de tal forma que no ponga en riesgo la inocuidad. ¿Sale? Y pues como todos, requiero siempre hay una identificación del producto, requiere una ficha técnica, requiere una hoja de seguridad, requiere un inventario y en determinados casos algún procedimiento contra emergencias o derrames, ¿no? Si se derramó algún líquido peligroso, pues tener los medios de cómo poder controlarlo y bajo qué condiciones se controla, ¿no? Yo lo tengo que ir determinando, ¿va? Ahora, se debe de suministrar un área separada u otro medio de, se de separación de materiales identificados como no conformes. Ya habíamos visto en la parte del reproceso, ¿sale? Ya habíamos visto en la parte del reproceso que teníamos que sacar o teníamos que llevar una identificación del producto. Ahora bien, yo puedo destinar una, a una área en específico sale del producto que no sea conforme, regularmente a veces se, se, se marca con otro color, como en los ejemplos que tenemos acá en pantalla, sale y tengo que tener una respectiva identificación, sale ya sea de manera en la tarima, aparte de la tarima, hay unas plantas que optan por ponerlo en la parte de arriba de identificación, digo, eso es eh, ya en volúmenes bastante grandes, eh, pero igual, ¿no? Tengo que garantizar la identificación por todos los medios. Por la parte de la identificación, pues yo voy a, a identificar qué tipo de producto es, qué lote es, todo lo que vimos en la parte del requisito de, de reproceso. Igualmente esa misma tarjeta me lo puedo llevar y se la puedo pegar, ¿no? Eh, inclusive la disposición final. Y bueno, pues yo a lo mejor voy a decir, sabes que lo voy a tener en una área separada. Nuevamente, no hay colores que me diga, ¿sabes qué tal color te sirve para productos no conformes? Todo esto va a depender de lo que ustedes estipulen dentro de su sistema, siempre y cuando también no haya un ordenamiento jurídico aplicable. Si tuviéramos nosotros una norma oficial mexicana que nos dijera que tiene que ir de tal color la separación de productos no conformes, pues nosotros es una disposición legal. No podemos eh, irrumpir contra esa, pero si no hay ninguna disposición y nosotros nos guiamos a, pues a unas buenas prácticas, pues obviamente podemos estipular nosotros los colores que creamos más convenientes, ¿no? Debemos tener un sistema de almacenamiento PETS o WETS. Aquí nada más nos marcan PETS, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. 
Sin embargo, pues obviamente eh, el almacén pues va a depender de su movilidad, va a depender de sus tipos de productos, va a depender de cómo te llegue la materia prima. Digo, aquí lo único que nos pide el prerequisito, ten en cuenta que hay métodos de almacenaje que te van a ayudar pues a minimizar los riesgos de contaminación. Nos dice que no se debe de usar montacargas alimentados con gasolina o diésel en las áreas de almacenamiento de ingredientes o productos alimenticios. Aquí sí es bien importante esta parte, chicos. ¿Por qué? Porque estos productos a diésel, estos productos a, a gas, regularmente vienen soltando sus vapores. Es más común encontrar un montacargas eléctrico. ¿Sale? Pero aún así he visto todavía, o me ha tocado ver plantas donde se usan todavía montacargas a base de diésel. ¿Sale? Pero hay que tener mucho cuidado. También la parte de almacenamiento nos toca a los vehículos eh, transportadores y contenedores, que nos dice que los debemos de mantener en buen estado y limpios. Como tal, un vehículo que se va a dedicar para el reparto ya viene entrando como un almacén. ¿Sale? Va a ser un almacén en movimiento, pero al final de cuentas no deja de ser un almacén, ¿sale? Entonces tenemos que tener los mismos cuidados que tenemos en nuestro almacén, los tenemos que tener en nuestro vehículo de carga, ¿sale? Entonces ese vehículo de carga igualito bajo estas mismas condiciones que yo tenía, si sí requiero control de temperatura, si sí yo requiero algún control de humedad, si requiero alguna ubicación en específico para no poner en contacto productos alérgenos con productos no alérgenos, ¿sale? Lo voy a tratar igual que a un almacén, independientemente que de cajón tienen que estar en buen estado y limpios. Digo, hay técnicas para ayudar a minimizar la contaminación. Cuando se usan productos alimenticios y no alimenticios, se debe de limpiar entre de cargas. ¿Qué quiere decir con eso, chicos? Hay muchos camiones de reparto que lo mismo ocupa el repartidor para llevar los productos terminados, que muchas veces para recoger a lo mejor algo que necesita la planta, ¿no? Que ya fue a recoger a lo mejor cartón, que ya fue a recoger este, los envases o las botellas, ¿sale? Eh, cuando se manejen este tipo de situaciones, pues tiene que haber un procedimiento de limpieza antes y después de cada operación. Los contenedores a granel se deben de usar únicamente para alimentos, y cuando lo requiera la organización, los contenedores a granel deben de estar establecidos para un material específico, ¿sale? Entonces, todos estos contenedores de productos a granel tienen que garantizarnos a nosotros, pues, de que simplemente se manejen bajo las buenas prácticas, ¿sale? Contenedores a granel prácticamente a menos ocupan más en productos, este, como taigo, perdón, como semillas, eh, frijol, eh, maíz, ¿sale? que ocupan pues, un contenedor como medio de transporte. Cuando nos, nos dice aquí la norma, si ocupamos ese tipo de contenedores, pues hay que dedicarlos a un solo alimento, ¿sale? Como recomendaciones generales, en caso donde a mí me aplique, ¿sale? Voy a tener un control de temperaturas, voy a diseñar un procedimiento de limpieza, Aplicado y únicamente para este tipo de contenedores, ¿sale? Voy a aplicarle igual el control de plagas, ojo, esta tampoco se me escapa de, de darle, aunque sea una fumigación mínimo cada seis meses, ¿sale? O cuando se detecte algún riesgo de infestaciones. El recubrimiento tiene que ser de fácil limpieza. Me gusta mucho esta unidad. De hecho, esta unidad está diseñada para la parte de alimentos o transporte sanitario de alimentos. Vea, tiene recubrimientos epóxicos, ¿sale? Y aparte tiene su cortina hawaiana. Súper bien. Y atrás, no sé si ustedes lo alcanzan a visualizar, tiene un clima, ¿no? Entonces, pues, son condiciones donde nos van a permitir a nosotros un manejo higiénico durante el transporte. Digo, hay cuestiones en las que a lo mejor no se puede, pero, pues, de manera de lo posible hay que tratarlo así, ¿no? Eh, tenemos que brindar protección contra el daño o contaminación de producto, que prácticamente son estas cortinas hawaianas y, pues, obviamente las puertas, todo se tiene que mantener en buen estado para garantizar... Eh, que el producto está en condiciones adecuadas, ¿va?
Bueno, chicos, no sé si tienen una duda con el requisito de almacenamiento. Si no, para ir continuando. Yo tengo una duda más que nada con el diseño del almacén. Es que nosotros tenemos un almacén este, para polvos, maíz, harina, entre otras cosas. Pero como tal, esto de... Mmm, queremos que es este, en colocar una ventilación. ¿Cuál me recomendaría a usted? ¿O cómo, ¿Qué diseño de ventilación me recomendaría? ¿Ventilación con qué finalidad? Eh, más que nada... Para los empleados, porque en esa temporada de calor, ahí este, pues, se queda el bochorno. Tiene, hay extractores de, de, de aire, pero pues no es suficiente, más que nada por eso. Ok, ¿son áreas muy cerradas? Eh, sí, sí, o sea, está cerrado. No hay ventanas y, pues, como digo, solo está el, el extractor. Ok. Pues mira, ahí por temas de humedad no te conviene meter ni clima, porque si son, si dices que es harina, realmente meterle un clima eh, te va a ti a, a perjudicar la parte de la humedad. Por la parte de, hay unos sistemas de este, acción o de nivel de un control ambiental, eh, no sé si se los mostra ahí, no voy a regresar tantito. En la parte que donde vimos el diseño de, de la ventilación. Acá. Este sistema de ductería, ¿sale? Que regularmente lo único que hace es estar... Eh, tiene un, un sistema donde lo alimenta con... Se alimenta con aire del exterior. Obviamente lo purifica o tiene su sistema de purificación de aire. Y lo que hace es mandárnoslos a cierta temperatura, ya tiene su propio control. Pero pues esto se tiene que determinar si puede ser para su tipo de área. Y realmente estos son muy caros, ¿no? Una instalación muy cara. El extractor de plano, si tú estás manejando harina, este Carlos, no se lo recomendaría y hay que buscar de manera de lo posible de quitarlo. Porque si esa harina... Esos polvitos eh, mediante el exactor los puedes estar pasando de área a área, ¿sale? Inclusive llegar, bueno, si esa harina y esa harina de traigo ya sabemos que es un alérgeno, ¿no? Si ese alérgeno lo tiene todos tus productos, no hay tanto problema. Pero si es una harina que nada más ocupas para un, proces, un tipo de proceso en específico, Ojo, porque esos receptores te pueden estar teniendo consecuencias en la, en la parte de, de distribución de más alérgenos, ¿no? Por eso a veces los receptores no son tan recomendables. Y lo más recomendable es meter un sistema de climatización, ¿sale? Donde simplemente te avienta el aire y no te está sacando absolutamente nada. Pero pues obviamente esos sistemas en un almacén a veces no los autorizan mucho por la parte del, del costo, ¿no? El costo sí suelen ser bastante elevados. Ahí lo que te convendría un poquito, pues en épocas de calor inclusive es que un humidificador, es, necesitarías controlar muy bien el humidificador y un deshumidificador a la vez para que te, te atara de mantener una temperatura ambiente a, adecuada para que no te pudiera caer algún tipo de microorganismos. Eh, por ejemplo, el que vimos acá, no recuerdo ahorita la marca, pero ese que les mostré en pantalla. Fue muy interesante. Este, este unificador, ¿sale? Humidificador tiene una, una muy buena ventaja. Eh, te proporciona a la vez, te proporciona la succión del aire caliente, ¿sale? Y obviamente te lo convierte eh, en agua, o te tiene, bueno, tiene su propio sistema de drenado, y, y, te, y te trata de mantener una temperatura óptima. Digo, hay a nivel industrial. 
¿sale? Estos humidificadores o mantenedores de temperatura los hay a nivel industrial. A lo mejor sería lo que a ustedes les conviene en lugar, si son cuartos, en lugar de un extractor, te convendría más meter uno de estos. Digo, aquí ya nada más sería cuestión de ver eh, qué efectos tiene sobre, eh, sobre la humedad, ¿no? A cuánta de humedad relativa te lo está dejando y si a esa humedad te sirve a ti para... Prácticamente para no proliferar microorganismos, ¿sale? Pero sería lo más adecuado. Ah, ok, ok, muchas gracias. Voy a comentarlo a ver qué me dicen. Sí, digo, es un reto, pero pues sí se puede. Bueno. En la parte, chicos, ya de la... De la información del producto de los consumidores, de hecho, se queda súper corto este para requisito. Porque realmente, vean, nada más si ustedes revisan la, la ISO 22002, viene prácticamente estos dos parrafitos y es lo único que nos dice, ¿no? no nos dice la, la información de tal manera que les permita entender su importancia y hacer elecciones eh, informadas. Y nos dice la información se puede dar como en páginas de internet de la compañía, así como en anuncios. Es todo lo que nos dice la, la 22002. Para efectos de, de, más, de más información, pues nosotros tenemos que conceptualizar la, la NON 051, que es la parte de etiquetado, y pues esta norma de etiquetado ya no sé hay las especificaciones de las cuales debe de contemplar los productos a la salida de nuestro almacén, ¿sale?, pero pues va a depender también del tipo de producto que yo tenga. ¿Por qué? Porque hay productos que se venden o se expenden a granel. Ahí no, que, ahí no les aplica a esta norma 051. Y también hay productos que son vendidos como presentación institucional o productos que, no, que son vendidos si ustedes hacen materias primas, porque también nos puede aplicar, también eh, no les aplica, ¿no? Realmente yo tengo que conceptualizar bien este, el campo de aplicación de esta 051. Pero como ahorita eh, con la actual modificación del 2020, pues prácticamente se trata a, a incorporar estos sellitos, así como una forma específica de declarar la parte de la tablita no mental, una forma específica en cuanto a tamaños de letras y demás, ¿no? Pero pues prácticamente como requisitos mínimos generales para todos los alimentos, tendríamos que estar contemplando la denominación o nombre de nuestro producto, ¿sale? ¿Qué tipo de producto es? ¿Es un jamón? ¿Es una salchicha? ¿Es una salchicha de pavo? ¿Es una salchicha de puerco? Eh, la tabla nutrimental es una tabla, eh, la tabla nutrimental pues nada más hay un solo formato, actualmente como declaración nutrimental y bueno, bajo ciertas características, ¿no? Codificación del lote y fecha de caducidad, ¿sale? Esto con la misma finalidad como lo vimos anteriormente en, en el retiro del mercado, ¿no? Tener una trazabilidad del producto. Eh, no hay denominación y razón social de quién lo está elaborando. Lista de los ingredientes y contemplando la parte de los que causan hipersensibilidad, como es la parte de alérgenos y aditivos sensitivos. El contenido neto o de masa drainada. Ya cuando nos aplique otros datos más en específico, el método de conservación, cuando nosotros requiramos formalmente que el producto sea envasado, eh, digo, sea distribuido, sea mantenido bajo ciertas condiciones. Es decir, por ejemplo, las salchichas llevan una leyenda que dice, consérvese en refrigeración. Es decir, todo momento tiene que estar en refrigeración porque si no, atenta contra la inocuidad del producto. Método de reconstitución. El método de reconstitución también cuando aplique, por ejemplo, cuando hacemos hockeys, nosotros compramos la harina para preparar hockeys y esa harina para preparar hockeys viene con un método de reconstitución. Agaega tantas tazas de la harina por tantos huevos, por tanto de mantequilla, ¿sale? Y bueno, al final de cuentas, pues es un método de cómo nosotros vamos a obtener el producto terminado. 
no todos los productos les aplica, digo, hay productos que son listos para consumo, por ejemplo, una galleta no le vas a poner a apertura a la, la bolsa de galletas y saca una galleta y cómetela, digo, porque realmente no, no se estaría aplicando. Eh, los sellos de advertencia y las leyendas precautorias igual cuando nos aplica, ¿no? Las leyendas cuando tenemos cafeína y o tenemos edulcorantes sin importar cualquier tipo y cualquier cantidad. Y los sellos, pues obviamente tenemos que basarnos en la declaración nutrimental para ver qué sello le corresponde bajo las características que nos indica la 051, ¿no? Que ya nos da ciertos parámetros. Y prácticamente es todo lo que tenemos que estar contemplando en esta parte. Eh, también otro punto importante, chicos, cuando ustedes hagan eh, productos a presentaciones institucionales eh, o hagan un producto que va a requerir un proceso más, ¿sale? Y, y, y ustedes son este, el intermediario, ¿no? O el proveedor que hacen a lo mejor la masa y ya otra persona hace la galleta, ¿no? Bueno, cuando ustedes hagan este tipo de productos tienen que contemplar muy bien eh, la información que le van a dar a su consumidor, que en este caso va a ser el siguiente eslabón de la transformación. En ese, en ese segundo punto del eslabón, muchas veces no aplica, ni, no va a aplicar la norma 051, ninguna norma de etiquetado. Ahí lo que nos va a competir a nosotros, supongamos que vendamos el producto a, en barriles, por ejemplo, de 200 litros, pues no hay un sistema de etiquetado, ¿no? Yo se puede etiquetar bajo producto a granel, pero pues muchas veces también no se hace, ¿no? Aquí lo conveniente es acompañar ese producto con una ficha técnica, ¿no? Una ficha técnica donde especifique todo del producto, ¿no? Su declaración nutrimental, la parte de, del contenido, a lo mejor puede ir dentro del barril, ¿no? Eh, la denominación específica, la parte de los datos del, de los ingredientes, la parte de declaración de alérgenos, bueno, pues todo eso se puede incorporar en una fichita, ¿sale? Inclusive ya por temas de comercialización, eh, muchas cadenas comerciales también nos están solicitando esa ficha a pesar de que seamos productos terminados, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente requieren ya ahorita por los medios de comercialización o el, el famoso e-commerce que está mucho de moda, pues realmente tú te metes a la página de, de Walmart y ya en esa página de Walmart ya te viene el producto, la foto del producto, te viene la descripción del producto y te viene todos los datos este, de la etiqueta, ¿no? Ya es una buena forma de mantener informado al consumidor y estas cadenas comerciales ya no los pide. Entonces también hay que tenerlos a la mano. Ya el último para requisito, chicos, es la parte de defensa de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo. A nivel de requisito, se queda muy corto a lo que nos pide FDA, a lo que nos pide eh, la parte de regulaciones. Por ejemplo, si quiero incorporar mi producto con la ley FEDMA, pues se queda muy corto este para requisito. Realmente lo único que nos dice, pues, de medidas para garantizar que, que no tengas problemas de, de, de bioterrorismo, ¿no? Por medio de tus alimentos. Y nos señala como tal dos definiciones, ¿no? Bioterrorismo, que es un ataque biológico o bioterrorismo, bio, bioterror, bioterrorismo, es una liberación intencional de un virus, bacteria u agentes o gérmenes que pueden afectar eh, o matar a personas, los ganados o los cultivos. Y nos dice la parte de defensa de los alimentos. Es la protección de los productos alimenticios de una adulteración intencionada por agentes químicos, físicos o biológicos. Cuando hablamos de una adulteración intencionada es que, que es eh, con algún fin en específico. ¿Sale? Principalmente de provocar daños a, a la parte de la empresa. Nosotros ya en, en sistemas de gestión de inocuidad a nivel de GFC y a nivel de la parte de FDA, ya se está tachando la parte de defensa de los alimentos y la parte de fraude alimenticio. ¿Sale? Son dos aspectos muy diferentes porque mientras que la, la parte de defensa alimentaria va enfocada a la, a la, in, a la forma 
intencionada, es decir, vamos a hacerle una intención de, a, de agregarle algún peligro potencial para generar algunos disturbios en el producto terminado, mientras que en la parte de eh, fraude alimenticio es una adulteración intencionada que hace la propia planta con fines económicos. ¿Sale? Entonces es muy distinto esta parte. Mientras a lo mejor a una, a una galleta puedan adicionarle cloro, por ejemplo, un empleado que esté en disgusto o que en ese preciso momento lo corrieron, ¿sale? Y está totalmente disgustado porque dice, ah, ya me corrieron, pero lo hacemos trabajar todo el día, ¿no? Porque al final de cuentas se le pagó el día. Bueno, pues ya me corrían, ah, ¿sabes qué? Pues ahí te va una botella de cloro. A, a tu producto para que se les quite, ¿no? Digo, eso es un, un bioterrorismo. Ahora, la parte de fraude alimenticio es de que yo como empresa quiera hacer un daño, no quiera hacer un daño, sino quiera enmascarar los productos que yo tengo. Es decir, yo tengo a lo mejor leche, ¿no? Leche de vaca. ¿Y quiero hacerla rendir? Ah, bueno, pues le echo agua, ¿no? Le echo agua, la adultero y bueno, ahí está, ¿no? Yo tengo una ganancia económica. Y la parte de inocuidad alimentaria, pues prácticamente también atacamos los tres peligros químicos, físicos, pero no es intencionada. Es decir, so, so pueden surgir de manera natural en cuanto a la parte de la naturaleza de los productos, en parte por condiciones, etc. ¿no? O sea, eso ya me lo determina mi HSCP. Y bueno, chicos, este plan o estos requisitos generales que nos, que nos tacha la ISO 22002 nos dice, vamos a evaluar los posibles peligros de los productos a los actos potenciales. Es decir, vamos a evaluar los peligros químicos, físicos y biológicos contra las medidas de seguridad que yo tengo del exterior. ¿Sale? Las medidas de seguridad que yo tengo en el interior, las medidas de seguridad que tengo para el personal y las medidas de seguridad que tengo de respuesta ante algún incidente. Voy a poner en manifiesto todo lo que yo tengo, es decir, en medidas del exterior, cómo yo vengo de que persona ajena a mi planta y que quiera hacerme algún daño, a lo mejor porque al vecino le caigo mal o eh, el dueño de la planta trae problemas con varias personas, bueno. Tengo controles en el exterior. ¿Qué controles en el exterior? Pues, primeramente tengo registros de entradas y salidas. No, no puede entrar alguien que no sea de mi personal y que no sea alguien que sea un proveedor y que no sea alguien que tenga una cita previa, ¿no? Tengo la parte de cámaras de seguridad porque eso también me va a afectar en, la, en, el, en el nivel de respuesta que yo puedo tener. Si yo tengo cámaras de seguridad y una persona monitoreándolo, pues tengo rápida respuesta, ¿no? A de que eso no me va a pasar a mayores. Tengo eh, una cerca eh, con alama de púas o tengo cercas electrificadas, ¿no? Que no me van a permitir a mí el paso de personas hacia el interior de mi planta, ¿sale? Medidas internas, porque... Ojo, puede, nosotros tenemos que determinar en este plan de defensa de los alimentos las dos formas posibles, que sean de afuera hacia adentro y que ya la persona esté adentro y busque hacernos algún mal, ¿sale? Y bueno, estas medidas internas nuevamente me puede tener a mí la parte de, de cámaras de vigilancia, ¿no? Tener vigilado la parte del personal, eh, cómo está haciendo sus labores. Pero, pues, aparte de esas medidas, también yo puedo tener controles de acceso al personal. Es decir, que solamente el personal de almacén es el único que me puede manipular los líquidos químicos. ¿Por qué? Porque los líquidos químicos obviamente van a representar un potencial de, 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 un potencial de eh, posible contaminación. ¿A qué me refiero con eso, chicos? Si ya la persona que está dentro de mi planta está produciendo y en ese momento le dio un ataque de ira y quiere desquitarse contra la planta, ah, bueno, pues va al almacén, oye, almacén, dame, o va al almacén que está a su merced, ¿no? O está libre y ag agarra un cloro porque a lo mejor los, eh, los artículos de limpieza son de libre y acceso, que no debería ser porque eso ya lo vimos en el requisito anterior. Y bueno, entonces yo digo, bueno, este de almacén 
eh, o voy al almacén porque está de fácil acceso, voy por la botella de cloro, nunca la registré, nadie está llevando los registros, y bueno, me la llevo al área de producción y ahí hago los posibles efectos, ¿no? A, la añado a, la, a las botellas de jugo, se lo añado a, la, a alguna de las marmitas de cocción, y bueno, si no tengo la correcta vigilancia, no voy a poder yo eh, tener esa medida que sea eficaz para poderlo controlar en su momento, ¿sale? Y bueno, la medida de, otras medidas de seguridad, pues es el candadeo, ese registro de todos esos químicos peligrosos, lo que habíamos visto anteriormente en el requisito de sustancias químicas, donde solamente un personal autorizado son los encargados en realizar esas evaluaciones o en, o en dar los, este, o en dar, ¿cómo se llama? Eh, los productos químicos, ¿no? Y obviamente los respectivos registros. Bueno, pues todas esas son medidas de seguridad, igual los accesos del personal, hasta donde el personal no pasa dentro de mis instalaciones, ¿sale? Y bueno, ¿qué medidas yo tengo ante la posible incidencia? ¿Qué maneras tengo de responder inmediatamente? Tengo un, un procedimiento que en caso de que se detecte eh, alguna incidencia mediante las cámaras de vigilancia, hay un botón donde activa todas las señales y se para en ese momento la producción, ¿no? Tengo eh, a un personal que inmediatamente que lo identifique va con la persona y la retiene, ¿no? Eh, bueno, y ahí ya me va a determinar a mí qué tanta vulnerabilidad tengo. El hacer estos agentes o identificar a estos agentes, como los vimos en los requisitos anteriores, ante mis condiciones me va a determinar si soy vulnerable o no soy vulnerable a algún ataque de bioterrorismo. ¿Sale? El control de acceso es sumamente importante, chicos. Yo debo de tener, eh, identificar eh, mediante los mapas, mediante la zonificación, qué personal puede acceder a mis instalaciones, ¿sale? ¿Cómo puedo tener ese control? Mediante registro obligatorio de acceso, solo personal autorizado, que este letrero ya va muy acompañado de llaves. ¿Sale? Ya hoy en día ya ocupamos más las llaves para solamente asignar responsabilidades. Si Carlos es el encargado de almacén, únicamente Carlos tiene la llave de almacén. No tiene por qué tenerlos Fernando, no tiene por qué tenerlos Enrique, porque ellos no son los responsables. El responsable es Carlos. Si llega a pasar algo relacionado con, ese, con esos productos que Carlos tiene en el almacén, la responsabilidad es de Carlos. ¿Sale? Ahora, con respecto al control de los accesos, igualmente nos dice a nosotros, ¿sale? Ah, bueno, vamos a controlar el acceso, pero también vamos a controlar las cosas que entren con ese acceso. Es decir, tengo alguna política para la parte de no introducir una bebida de color, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de esa bebida de color puede ir alguna sustancia química, ¿sale? O algún fabuloso, o algún, este, no sé algún tipo de, de, de líquido de limpieza que sea colo, colorido, ¿no? Tampoco voy a, a permitir la, la entrada del acceso a la parte de, de herramientas, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque la herramienta a lo mejor la pueden dejar en, o de unos valeros, ¿no? La pueden dejar en el área de producción o la pueden adicionar dentro de un producto, ¿sale? Entonces, yo ahí voy a ir determinando, pues, esas maneras para minimizar pues, esos riesgos de, de posible atentado contra mis alimentos, ¿sale? Igualmente, eh, lo recomendable es que cuando se tome la decisión la organización de correr a una persona, esa persona por acá eh, le dicen, ¿sabes qué te voy a correr? Es porque no va a volver a pisar ninguna área. Es un error muy común que dicen, oye, ¿sabes qué? Lo despido en la mañana. Y, uh, y sabes que vas a terminar tu turno porque yo te pagué todo el día. Ah, bueno, y la persona se regresa. Y es lo que les decía, esa persona que ya está descontenta desde ahí, dice, ah, pues total, me voy a, de todos modos me van a correr, pues ya le echo un líquido, ya le echo algo para perjudicarlos. ¿Sale? Los elementos para el plan de los defensas de alimentos 
prácticamente tenemos que estar evaluando las amenazas que tenemos, que era lo que razonábamos anteriormente. Tengo que planificar las acciones para la parte de contención de esas acciones. Es decir, lo que habíamos visto, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué medidas de seguridad puedo estar implementando ante los posibles peligros que me puedan estar surgiendo? ¿Sale? Entonces, voy a, voy a tener... Eh, una parte, eh, voy a tener unas mallas, voy a, te, voy a colocar mallas, voy a colocar eh, un sistema de biovigilancia o una persona que me esté vigilando todo el tiempo, ¿vale? Yo ahí voy a ir determinando qué necesito, voy a, qué acciones necesito planificar, ¿sale? Posteriormente voy a, a determinar la parte de la defensa de los alimentos ya como tal los registros, el procedimiento documentado, la evaluación de las amenazas, la parte de considerar los aspectos de sabotaje, la parte de implementar medidas preventivas, la parte de poder volver a reevaluar. Cuando reevalúo si a pesar de todas mis, digo, ya puse cerca, ya puse cámaras, ya puse de todo, y sigo teniendo problemas de, de bioterrorismo, bueno, pues algo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué más puedo realizar? Entonces me pongo a reevaluar. Como todos recuerden que podemos tener muchas flaquezas. Eh, por ejemplo, eh, no sé si ustedes se acuerdan el caso sonado de, de Erdes, no, no recuerdo si fue de Erdes o de la Costeña, donde estaban los operativos literalmente haciendo este pipí en las latas. Ah, bueno, tenían cámaras, ah, tenían un sistema, tenían un control de acceso y aún así les pasó algo. Ah, bueno, pues entonces se generan esas medidas necesarias para que esos sucesos no vuelvan a pasar, ¿sale? El plan de defensa de alimentos, digo, todo esto que les estoy platicando no nos dice la, la ISO 22000, digo, realmente es como debemos de estructurar el plan, ¿sale? La, la ISO 22000 igual nada más se queda en este parrafito y bueno, o en esos parrafitos, no nos dice más allá. Eh, ya como tal, eh, tenemos que tener un equipo de trabajo. Igual como lo hicimos para retrabajo, igual como lo hicimos para HSCP, también tenemos que tener un equipo para, para defensa de los alimentos. Les vuelvo a decir, puede ser un equipo genérico o puede ser un equipo eh, independiente, ¿no? Esto va a depender mucho de la magnitud de su planta, cuántos empleados tenga. Pero hasta 100 empleados, lo más correcto es tener un equipo todólogo, ¿no? Bien preparado y bien cimentado para implementar HSCP, para implementar 22.000, plan de defensa de los alimentos, retiro de mercado, ¿sale? Vamos a identificar las amenazas. Esta sería la estructura, chicos. Eh, vamos a identificar las amenazas internas y externas. Vamos a identificar las medidas de seguridad. Si tengo un, un perímetro delimitado, si tengo una una iluminaria exterior, si tengo un control de acceso a las personas y los vehículos, que las ventanas, qué tanta protección tengo. Veíamos en el requisito que, de instalaciones que las ventanas solamente con que tuvieran una malla mosquitera. Ah, bueno, por parte de defensa de los alimentos, si yo soy vulnerable a de que alguien me pueda entrar por un, alguna ventana, ah, bueno, pues mi plan va a radicar en, esa, en tapar esa ventana o ponerle alguna protección ese, ¿sale? Igual en la parte de mis cerraduras, ¿quién maneja las llaves? En la parte de la puerta y portones, y bueno, las medidas de seguridad del interior, si tengo biovigilancia, si tengo alarmas, si tengo zonas de acceso restringido, sistema de control informático, ¿sale? Entonces todo eso me va a contemplar a mí el plan de... Eh, de defensa de los alimentos. Hay un, hay un, este, hay un simulador que es el que les pongo aquí en pantalla, chicos, que es un simulador que maneja la, la FDA. Yo les recomiendo que ustedes lo, lo chequen, ¿sale? Lo chequen por ahí, ya les dejo aquí el link. Es un, es un creador de planes de defensa de los alimentos, eh, muy bien, es muy, muy básico pero que nos sirve para muchos efectos, principalmente cuando nosotros exportamos a Estados Unidos, ¿sale? Nos va a servir en ese momento. Y, bueno, ese plan realmente nos pide a nosotros que tengamos las características del de producto, que le metamos las condiciones de nuestras instalaciones. Por ahí nos pide mucha información 
eh, qué tenemos, cómo, cómo estamos, bueno, y toda esa información la, la asiente este plan, y al último te da un dictamen, en qué es vulnerable, cuánto de vulnerabilidad tienes, eh, te arroja ciertas estrategias que tú puedes usar, entonces, si ustedes están empezando en esto de, de, el, lo, de la defensa de alimentos, perdón, este, les recomiendo mucho eh, que usen este simulador, ¿no? Les va a ayudar mucho a comprender lo básico. Y esto usted lo puede meter dentro de su carpetita, ¿sale? De, de plan de, de para requisitos. Bueno, ya para, para ir cerrando, pues realmente nos tenemos que hacer muchas preguntas en cuanto cuando estamos planeando este, este programa, ¿no? Medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad cuento en mi proceso productivo? Eh, si existen procedimientos de seguridad en zonas de almacenamiento. Si existen medidas de seguridad en cuanto a oficina y zonas comunes. Prácticamente esas preguntas que yo les estoy poniendo aquí en pantalla nos van a abrir la chispita. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo estoy? Ah, bueno, yo ya saco mi reporte. Digo, eso mismo lo va a hacer el, el creador de planes de defensa de la FDA. Pero yo desde aquí me voy a ir autoevaluando. Aquí recuerden que en la parte de defensa de alimentos, el conocimiento de su planta es sumamente importante. ¿Sale? Porque ahí voy a yo a determinar qué tan vulnerable soy. Si yo tengo, si yo respondo a es, todas esas preguntas que tengo nada o casi nada, soy muy vulnerable. ¿Sale? Es decir, me pueden a mí atacar en cualquier momento mis empleados, me pueden atacar en cualquier momento personas externas que quieran hacerme algún daño o que simplemente están enojadas conmigo, ¿no? O con mi empresa. O a lo mejor no les hice caso a algún cliente y el mismo cliente se quiere vengar. Ya me reportó ante la COFE país, ya me reportó ante Profeco, ya, este, ya me fue a lanzar piedras a a mi planta, bueno, pues pueden pasar muchas cosas, pero yo tengo que evaluarme qué tantas medidas tengo, ¿sale? Y bueno, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda. Con esto prácticamente se, se, se cierra la parte del programa de para requisitos. No sé si tengan alguna otra duda. De mi parte no. Gracias, Carlos. Los demás, ¿alguna duda, queja, comentario, sugerencia? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les sirvió o no les sirvió? Con toda confianza, chicos. Igualmente, si ustedes requieren algún soporte ese, con toda confianza, digo, ya algunos por ahí tienen mi número. Para los que no los tenga, se los voy a dejar aquí en el chat. ¿Vale? Ese es el número al cual ustedes me pueden... Ah, perdón, se los escribí mal. Dos, siete, uno, dos, siete. ¿Vale? Ese es el último número. ¿va? Eh, cualquier duda, con toda confianza, escríbame, coménteme, eh, porque realmente, chicos, las dudas empiezan cuando están implementando, ¿sale? Y cuando están implementando, pues obviamente, oye, ¿y cómo me dijeron que era este o eso? ¿Sale? Cuando estén implementando, con toda confianza, si tienen alguna duda, me pueden escribir, ¿sale? De mi parte todo estuvo muy bien. Este, yo ya había tomado un curso previo también de requisitos y la verdad, este, pues hay mucha diferencia. Y en este caso te este, extendiste mucho, fuiste tocando los puntos cada uno de ellos y puntualmente. Y pues con eso a mí ya me quedó este, más que claro y como lo acabas de decir, cuando ya estamos implementando, pues es cuando van a salir las dudas. De hecho, yo sí traigo una duda, pero fue de un tema atrás. Este, el control de los tornillos, que habías dicho en la parte de mantenimiento, eh, yo ya lo consulté de hecho con los fabricantes y me hizo una anotación el fabricante de una máquina, que sí ya este, hoy en día la, las personas o los, los que solicitan maquinaria, pues ya están solicitando este control, no este inventario de, lo, de los tornillos o de las piezas que se pudiera mover, por ejemplo en mi caso son las tolvas, en las tolvas, pues hay movimiento y vibración, y he tenido de repente que se han caído los tornillos y la, la gente de operación se da cuenta cuando pues ya terminó el turno, ya terminó de pasar todo el producto, y entonces tenemos que detener todo el producto, abrir las bolsas hasta que detectamos el tornillo, ¿no? 
Entonces, con esto que tú mencionabas, yo se lo estaba planteando mantenimiento y obviamente la resistencia. No, es que eso no existe, es algo que no, nadie te lo va a dar, nadie se va a poner a inventariar los tornillos de las máquinas ni, los, este, ni las refacciones. Le digo, pues sí existe, ¿no? Entonces, hoy hablé con el proveedor que nos fabrica nuestras máquinas y me dice, sí, sí es algo nuevo que se está dando. De hecho, si tú lo pides, si tú lo necesitas, pues eh, haz una petición a a tal departamento para que se te vaya preparando la información. Entonces, este, ahí sí como que dije, bueno, ¿será o no será? Ya, yo ya lo busqué por el proveedor, sí se puede hacer con una petición obviamente oficial. Y pues ahí no sé si en algún momento yo también te pudiera este, consultar ya en privado exactamente este punto. Claro, Ana Feli, con todo gusto. Te digo, son cosas reiterativamente que, que mantenimiento, la verdad, siempre se va a rehusar a hacer porque realmente es más trabajo para ellos pero sí es importante realizarlo. Les decía yo, es tornillo por tornillo de los que tenemos, y así podemos saber nosotros a ciencia cierta si tenemos o no. Sale algún riesgo, inclusive tomando los registros, ¿no? Pues si tus máquinas son eh, tienen vibraciones, bueno, ¿en qué momento de las vibraciones llegan a ser a tal punto que los tornillos se están aflojando? Los registros te van a servir. Ah, cada mes eh, tengo yo registro de que algún tornillo se me cae, ah pues sabes qué? antes de que llegue el mes, cada 20 días voy a hacer mi chequeo, o voy a mandar a mantenimiento que haga el chequeo ah, independientemente de que haga el chequeo me los va a ajustar ¿sale? para eso nos, sir nos sirven tener todos estos registros que les fui mencionando durante todo el curso ¿sale? pero sí con toda confianza chicos, cualquier duda puntual que, que ustedes lleguen a tener, eh, con toda confianza, digo las dudas les van a surgir en el momento de implementar y para eso está el soporte que se les da en este curso, ¿sale? Y por tiempo indeterminado, es decir, no importa que las dudas les surjan a un año, si a un año tienen dudas, con todo gusto, ¿sale? Bien, chicos, pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes estas 10 horas de curso. Y bueno, no sé si para finalizar alguien me pueda regalar el encendido de su cámara para tomar una foto de recuerdo, ¿sale? Y también en lo que también se preparan para encender su cámara y tomar la foto, este, les comento, el material se les estaría mandando, todo lo que el material que vimos a lo largo de este curso se les estaría mandando el día de mañana a su correo y las constancias más o menos se les estaría mandando el día lunes o martes, ¿sale? Dependiendo de la carga de trabajo que tenga la compañera, eh, regularmente damos tres a cuatro días hábiles posteriores al curso. Y las grabaciones igual se les estarían haciendo llegar eh, cuando Meet nos termine de mandar la sesión. ¿Sale? Bueno, pues chicos, no sé si alguien se anima a prender su cámara. Gracias, Carlos. Enrique, muchas gracias. Said, muchas gracias. Yesenia, gracias. Daniela. Araceli, gracias. No, nos falta. Elisa, Marta, ¿se anima a alguien? Bueno, entonces voy a pasar a tomar la primera foto. Una sonrisita, chicos. Muy bien. Deme oportunidad. Tomo otra. Esta igual la van a poder encontrar en la página. ¿Vale? Para que ahí vean lo guapo que salimos. Ahí les va otra, una, otra sonrisita. Listo, chicos. Pues les agradezco bastante su tiempo, su dedicación eh, en este taller. Cualquier duda, me reitera sus órdenes. Y que tengan una bonita noche y un buen fin de semana. ¿Sale, chicos? Pues descansen y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. 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 gracias.